Lục địa kiện tiên tập 96, người đeo mặt nạ, tập 97, đại hội hoa khôi, tập 98, đăng đồ tử, tập 99, nhập vai quá sâu, tập 100, một khúc đứt gan rồi thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sở dĩ không trở về, phần lớn là đã xảy ra chuyện. Thế là hắn lập tức phải tất cả thám tử dưới tay ra, kết quả lại không ai có thể tìm thấy hắn. Liệu có thể ở sở ra không? Một thù hạ thử hỏi dò. Nghe nói ngày hôm qua sở ra có thích khách xâm nhập, bị người trong phủ, kích sát rồi. Không thể nào. Thạch cô lắc đầu nói. Tối hôm qua nhận được tin tức, sở trung thiên thần sắc vội vàng ra khỏi thành, sở phủ trên dưới không ai có thể là đối thủ của thạch lão. Phải biết rằng thạch lão chính là bát phẩm, cho dù đánh với sở trung thiên nếu không địch lại cũng tuyệt đối có sức tự bảo vệ mình, sao có thể vô thành vô tức chết ở sở ra. Thủ hạ tên là biên thái kêu mở miệng nói, nhưng tất cả đều rất khéo. Ngày hôm qua thạch lão mất tích, kết quả sở ra liền có tạc nhân xâm nhập, hơn nữa thám tử theo dõi ở ngoại vi sở phủ của chúng ta hôm qua cũng đều mất tích. Lần này thạch gia trừ phái thạch nhạc trí bảo hộ thạch côn đến minh nguyệt thành gia, còn phái biên thái tâm tư tinh tế tới cùng. Hai người một văn một võ, gia chủ thạch gia mới yên tâm. Tu vi của biên thái không bằng thạch nhạc trí, nhưng lại am hiểu mưu, lúc trước sát cục hắn bày ra trong bí cảnh, vốn là vạn vô nhất thất, nào ngờ đụng phải tên hách cơ tổ an này. Người theo dõi sở gia cũng mất tích à? Thạch côn cả kinh không sai biên thái tiếp tục phân tích nói theo đủ loại tình báo tổng hợp lại cho thấy ta đoán tình huống đêm qua hơn phân nửa là như vậy có thể là kiều tuyết doanh vì tránh né đuổi bắt theo bản năng chạy tới sở ra mà mình quen thuộc nhất để tìm kiếm che chở thạch lão theo sát đằng sau đuổi tới gần sở phủ có điều có thể là kiêng kỵ sở trung thiên trong nhất thời không dám đi vào nhưng các huynh đệ theo dõi ở chung quanh sở phủ lúc này lại nói với hắn sở trung thiên đã đi rồi sau đó thạch lão triệt để yên lòng liền quyết định đuổi theo vào dẫu sao tuyết nhi cũng rất quan trọng đối với công tử Biên Thái vừa nói vừa nhìn Thạch Cô một cái để thăm dò, thân là tâm phúc, hắn tất nhiên biết tối hôm qua hai người định làm gì. Nhưng không ngờ trong sở phủ lại có một cao thủ thần bí, công kích chính diện cũng được, đột nhiên đánh lén cũng thế, tóm lại cuối cùng là Thạch Lão bị kích sát, sau đó cường giả thần bí ấy ra khỏi khỏi phủ, diệt khẩu toàn bộ cơ sở ngầm chúng ta bố trí ở chung quanh. Nếu tổ an ở đây, nhất định sẽ cảm thán người này quả thực giống như tận mắt nhìn thấy, không ngờ đoán gần như giống hệt với chân tướng sự thật. Sở ra có cao thủ thần bí như vậy à? vẻ mà thạch côn bất khả tư nghị sao có thể ngay cả sở trung thiên cũng không thể dễ dàng kích sát thạch lão chẳng lẽ người mà người nói tu vi còn cao hơn cả sở trung thiên biên thái cười khổ nói ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị nhưng bài trừ tất cả khả năng không thể khả năng còn lại có bất khả tư nghị tới mấy thì cũng là chân tướng đúng lúc này lại có một thám tử khác trở về bẩm báo báo căn cứ tin tức từ nội bộ sở phủ truyền về đêm qua sở phu nhân bỗng nhiên triệu tập thị vệ trong phủ xúc động cơ chế cảnh báo cao nhất có vẻ như công bố có cao thủ bát phẩm xâm nhập. Gì cơ? Thạch Côn lập tức ngồi ngay ngắn lại, biên thái ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn tới. Nếu thực sự xác định là bát phẩm, vậy không phải thạch nhạc trí thì là ai? Hiện tại toàn bộ minh người thành có mấy bát phẩm. Một bàn tay cũng không đếm hết. Về sau thì sao? Biên thái truy hỏi. Thám tử đó đáp, về sau khi sở phu nhân dẫn theo thị vệ đuổi tới, lại phát hiện người xâm nhập đó đã bị tổ an kích sát. Tổ an! Vừa nhắc tới thạch Côn, ngay cả biên thái cũng kinh hãi sao có thể thạch nhạc trí đường đường là bát phẩm tổ an chỉ là tam phẩm thở một hơi cũng có thể giết hắn sao có thể bị tổ an giết chết xác định là thạch lão chứ vẫn là biên thái tỉnh táo lại đầu tiên theo tin tức sở phủ truyền về người xâm nhập đó bị một đòn lục mạch thần kiếm của tổ an chọc thủng đầu đầu vỡ hơn nửa căn bản không nhìn rõ được dung nhan không thể xác định có phải thạch lão hay không thám tử đó run rẩy trả lời lục mạch thần kiếm biên thái nghi hoặc công tử thuộc hạ có chức cô lộ quả văn Người đã nghe qua muốn chiến kỹ này chưa? Thạch Côn cả giận nói, hắn biết lục mạch thần kiếm cái giám chó, lúc trước ở trong bí cảnh bị ta đuổi cho như chó, sao không thấy hắn dùng. Đến từ Thạch Côn, điểm độ khí cộng 999. Nửa tháng trước, hắn không hề để một tên gia hỏa như vậy vào mắt, thậm chí cảm thấy loại lưu manh đầu đường xó trợ như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng hiện giờ nhân tuyển thê tử hoàn mỹ trong cảm nhận của mình bị hắn đoạt mất, ở trong bí cảnh lại mấy lần mặt xám mày cho ở trong tay hắn, lúc này không ngờ lại ngay cả Thạch lão cũng bị hắn giết sao có thể như vậy được một tên côn đồ như vậy có thế nào cũng không thể giết được thạch lão chứ biên thái ở bên cạnh do dự nói nhưng lúc trước ở hậu sơn học viện tổ an một kiếm chặt đứt kiếm của công tử lúc ấy chiến lược thể hiện ra tuyệt không chỉ là tam phẩm có phải là hắn ở trong bí cảnh có kỳ ngộ gì đó học được lục mạch thần kiếm kia không tuyệt không có loại khả năng này sắc mặt thạch côn càng khó coi hơn người này thường ngày rất thông minh hôm nay sao lại ngu dốt như vậy lúc trước thạch lão cũng phân tích rồi thực lực của người này đích xác có chút cổ quái không thể dùng
nhãn quang của thạch lão tuyệt sẽ không sai biên thái há há miệng muốn nói lại thôi thạch côn hử lạnh một tiếng càng đừng nói tới tên phế vật viên văn đống đó vào thời điểm mấu chốt như vậy không ngờ lại phân tâm nói chuyện với kẻ địch huống chi tổ an là chuẩn bị trước vũ khí bí mật để khắc chế phi kiếm mà hắn khống chế nếu không cho dù hắn có phân thần tới mấy tổ an cũng không phải là đối thủ của hắn biên thái nghĩ nghĩ một chút trầm giọng nói ta cũng cảm thấy với thực lực của tổ an muốn giết thạch lão thì thật sự rất vô lý nghĩ tới nghĩ lui khả năng lớn nhất là sau lưng hắn có sư phụ thần bí sư phụ thần bí thạch côn sửng sốt không sai biên thái suy nghĩ nhanh như điện cấp tốc tổ chức lại ngôn ngữ dựa theo tình báo lúc trước kiểu cô nương đưa ra chú ý thấy mặt thạch côn đen như than hắn vội vàng bổ sung nói tuy hiện tại kiều tuyết doanh đã phản bội công tử nhưng khách quan mà nói lúc trước cũng vẫn trung thành và tận tâm với công tử tình báo của nàng ta khi đó chắc không thành vấn đề cho nên tổ an rõ ràng là phế vật mà mọi người của minh nguyệt thành đều biết vì sao trong thời gian ngắn ngủi lại có biến hóa lớn như vậy thậm chí còn có thể ganh đôi giải ngắn với công tử khẳng định có người thần bí tu vi cực kỳ cao thâm đang âm thầm chỉ đạo hắn cũng chỉ có tu vi cao như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến một phế vật thoát thai hoàn cốt biên thái vừa nói vừa thở dài hiện tại nhớ lại hắn có thể lên làm cô gia của sở gia cũng không phải chuyện bất ngờ không phải sở gia bị điên chắc là nề mặt người sau lưng hắn như vậy tất cả những chuyện không hợp lý lúc trước đều có thể giải thích sư phụ thần bí thạch côn khiếp sợ hắn không ngốc ngược lại còn rất thông minh nếu không cũng không thể tuổi còn trẻ mà tu luyện đến trình độ này nghe đối phương phân tích xong bản thân hắn cũng suy nghĩ một lúc ngạc nhiên phát hiện đích xác có khả năng này vì sao nghĩ thông điểm này thạch côn càng lúc càng phẫn nộ một người thần bí bản sự thông thiên như vậy vì sao lại coi trọng một phế vật như tổ an chọn một người tư chất tốt hơn để dạy không phải là dễ dàng hơn ư có thể dễ dàng giết chết thạch lão vậy tu vi ít nhất cũng phải là bát phẩm đỉnh phong thậm chí là cửu phẩm tung sư cũng có khả năng vừa nghĩ tới mình từ nhỏ cầm y ngọc thực cũng không có tư cách được nhân vật như vậy tự mình truyền thụ lại bị một tên côn đồ dễ dàng có được trong lòng hắn ghen tị tới phát cuồng đến từ thạch côn điểm nộ khí cộng một nghìn biên thái cũng nghi hoặc khó hiểu có lẽ là cao nhân đó năm xưa từng nhận ân huệ của trường bối hắn hoặc là cao nhân đó có mưu đồ với sở ra ta sẽ lập tức sai người đi kiểm chứng những khả năng này xem có thể có phát hiện gì không không cần thạch côn giơ tay lên ngăn lại hắn chúng ta mau chóng trở lại kinh thành đi về kinh biên thái giật mình cứ như vậy mà trở về à thạch côn lập tức giận dữ ngươi cho rằng ta muốn ư nhưng thần khí giữ mạng của ta đã dùng hết trong bí cảnh hiện giờ ngay cả thạch lão cũng chết rồi hơn nữa người thần bí khủng bố mà ngươi nói đó rất có thể là sư phụ của tổ an tên gia hỏa tổ an đó có thù sâu như biển với ta vạn nhất hắn mời sư phụ của mình ra tay với ta ta chống ngự thế nào được biên thái nhớ mày cao nhân bực này sao lại xuất thủ với vãn bối huống chi thân phận của công tử không tầm thường sở ra lại không dám ngang nhiên làm gì đối với công tử mạng của bản công tử quý giá cỡ nào không thể mạo hiểm dù là nhỏ nhất việc này không cần thương nghĩ nữa ngươi mau đi xuống chuẩn bị công việc hồi kinh ta tới tăng phủ một chuyến sau khi nói xong thạch côn liền triệu tập những hộ vệ tu vi cao nhất trong phủ sắc mặt ngưng trọng rời đi nhìn bóng lưng của hắn biên thái thầm thở dài hắn rất rõ tính cách của công tử nhà mình thiên tư rất cao thường ngày đối nhân xử thế cũng ôn nhuận như ngọc nhưng tính cách lại có chỗ thiếu hụt không muốn người ta biết thạch côn từ nhỏ đến lớn đều xuôi gió xuôi nước tất cả đều rất thông thuận hắn có được bất kỳ thứ gì đều rất dễ dàng dẫn tới hắn chưa bao giờ biết quý trọng bất kỳ thứ gì đồng thời một khi trải qua suy sụp phản ứng của hắn sẽ rất dễ kích động sau khi công tử từ bí cảnh trở về có thể cảm thấy hắn có chút không thích hợp hiện giờ thạch nhạc trí gặp chuyện không may cuối cùng thành cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà thạch côn một đường vội vàng tới tăng phủ tuy nhiên tăng phủ này không phải phủ thái thú của tăng hoàng mà là là trụ sở của hà phòng tộc ti doanh thống lĩnh tăng thiên tăng thiên biết thạch côn tới vô cùng kinh ngạc vẫn cười dài đi ra nghênh đón không nói nhiều dẫn ta đi gặp cha ngươi bởi vì cái chết của thạch nhạc trí tâm tình của thạch côn hiển nhiên không tốt lắm nghe thấy ngữ khí không khách khí của hắn tăng thiên nhớ mày trong lòng thầm tức giận chỉ có điều quyền thế của thạch gia quá lớn hắn cũng không tiện đắc tội đành phải cố nén giận nói thạch công tử nói đùa rồi cha ta tất nhiên ở trong phủ thái thú sao lại ở minh nguyệt thành phủ thái thú bố trí trong thủ phủ quận lâm xuyên không ở trong minh nguyệt thành theo lý thuyết thường ngày tang hoàng sẽ chỉ ở trong phủ thái thú không ở minh nguyệt thành nếu không sẽ có hiểm nghi bỏ rơi nhiệm vụ đều là người một nhà nói những cái này không có ý nghĩa gì ta có chuyện gấp tìm trang ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn thạch côn bực mình nói thấy hắn đã nói đến nước này tang thiên cũng bất lực xác nhận chung quanh không có người khác mới dẫn thạch côn một đường đi tới mật thất ở hậu đường lần này tang hoàng tới quận lâm xuyên chính là gánh vác nhiệm vụ đối phó sở ra thường ngày tất nhiên phải trường kỳ ở lại
Tang Hoàng chậm rãi dùng nắp chén trà gạt nước trà trong chén, không mặn không nhạt nói. Trong lòng hắn cũng có chút bất mãn, người này quang minh chính đại xông vào như vậy, cũng không biết sẽ hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người. Thạch lão tối hôm qua đã chết rồi. Thạch Côn Bi thống nói. Gì cơ? Tang Thiên ở bên cạnh kinh hô thành tiếng. Tang Hoàng bất mãn nhìn Nhi Tử một cái, tên này không giống mình một chút nào, rất dễ kích động, đặt chén trà lên bàn. Lúc này hắn mới mở miệng hỏi, Thạch Nhạc Chí đã chết, toàn bộ Minh Nguyệt Thành ai có thể giết hắn, ai dám giết hắn? Hắn biết rõ tu vi của Thạch Nhạc Chí, phóng mắt khắp toàn bộ Minh Nguyệt Thành, không nói là top 5, nhưng top 10 thì khẳng định là chắc chắn. Trong top 10 người có bản lĩnh giết được hắn cũng chỉ có 3 bốn người, nhưng những người này đều có thân phận có địa vị, thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, kéo một sợi tóc đụng tới cả người, sao lại ngang nhiên đắc tội với Thạch gia? Khuôn mặt Tuấn Mỹ của Thạch Côn giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên khiến hắn không ngờ tới. Tổ An. Nghe thấy đối phương nói ra cái tên này, thanh âm của Tăng Thiên ở bên cạnh đề cao 8 độ. Tăng Hoàng vốn một mực rất trầm ổn lần này lại không kịp trách cứ nhi tử, ngược lại cũng rất kinh ngạc, bởi vì tin tức này thật sự rất bất ngờ. Hắn thật sự rất khó liên hệ Tổ An và cao thủ bát phẩm như Thạch Nhạc Trí lại với nhau, càng đừng nói là còn muốn kích sát Thạch Nhạc Trí. Thạch Huynh, người không lầm chứ? Tăng Thiên Hoài Nhi hỏi, thầm nghĩ nghe nói người này ở hậu sơn học viện bị Tổ An dùng một kiếm chặt đứt kiếm, không phải là bị dọa tới sợ vỡ mật cố ý miêu tả tổ an thành rất cường đại để khiến bản thân không quá mất mặt chứ nhưng kích sát cao thủ bát phẩm như vậy thì rất thái quá tang hoàng cũng không tin có điều hắn không dễ bị kích động như nhi tử mà là lặng lặng nhìn thạch côn biết tất còn đoạn sau quả nhiên thạch côn mở miệng cười chua chát nói ta cũng muốn là ta nhầm lắm ngay sau đó nói lại một lần chuyện phát sinh tối hôm qua và những gì biên thái suy lý được tuy nhiên lược bớt một số nội dung không cần thiết ví dụ như bọn họ bỏ thuốc kiểu tuyết doanh chỉ coi là chóc nã phản đầu bình thường cửu phẩm tang hoàng trầm mặc không nói gì dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó tang thiên thì nói thạch huynh toàn bộ minh nguyệt thành không có cửu phẩm tồn tại với ngươi có phải có hiểu lầm gì đó không biết bọn họ không tin lời nói của mình thạch côn cười lạnh một tiếng những gì nên nói ta đều nói cho các ngươi rồi về phần có tin hay không thì là tùy các ngươi dù sao rất nhanh thôi ta cũng sẽ hồi kinh đến lúc đó bên các ngươi xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới ta bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thạch công tử muốn về kinh à tang hoàng ngạc nhiên nói không sai trong nhà truyền tin có chuyện gọi ta về thạch côn không thể mối mặt nói là mình bị dọa cho sợ rồi tất nhiên phải tìm lý do sau khi nói xong lại tùy tiện hàn huyên mấy câu rồi vội vàng rời đi đợi hắn đi rồi tang thiên nghi hoặc nói cha sao thạch gia lại triệu thạch côn hồi kinh vào lúc này tang hoàng thản nhiên nói kế hoạch của thạch côn đã thất bại toàn bộ tiếp tục ở lại nơi này cũng vô dụng Huống chi thạch nhạc trí đã chết, hiện tại chắc hắn đang rất sợ hãi, tất nhiên là thuận thế quay về. Ngài cảm thấy sao về những gì hắn nói, chẳng lẽ thật sự có cao thủ cửu phẩm thần bí tồn tại ư? Tang Thiên Hiếu Kỳ nói, có phải hay không, hỏi một chút là biết. Tang Hoàng đứng dậy xoay một vòng một bình xứ trên giá sách ở sau người, giá sách tách sang hai bên, một mật thoát lộ ra. Ngay sau đó một nam tử đeo mặt nạ từ bên trong đi ra, Tang Thiên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, hắn không nghĩ ra vì sao phụ thân lại ngay cả mình cũng giấu đã tới lúc này rồi còn để hắn đeo mặt nạ. Tang Hoàng trầm giọng nói, những gì Thạch Côn vừa nói ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi thấy sao? Cửu phẩm, sở ra chắc không có tồn tại như vậy. Người đó lắc đầu, có chất châm chọc nói, nếu thực sự có cửu phẩm, vị trí gia chủ cũng không tới phiên sở trung thiên hắn ngồi. Tang Hoàng ư ừ một tiếng, ta cũng có phán đoán như vậy, nhưng Thạch Nhạc Chí chết ở sở ra không giống như là giả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nam tử đeo mặt nạ đó vỗ vỗ chán. Lần trước trên đại hội gia tộc Tổ An bỗng nhiên nổi tiếng, sau đó phu phụ sở thị cũng đề ra nghi vấn với hắn, lúc ấy hắn hình như nói từng được một dị nhân truyền thụ công pháp, chỉ có điều về sau dị nhân đó dạy hắn xong thì đi rồi. Liệu có phải là hắn đang nói dối, kỳ thật dị nhân đó chưa rời khỏi, vẫn một mực ở bên cạnh hắn không? Tang Hoàng gật đầu, rất có khả năng này, như vậy có thể giải thích vì sao Thạch Nhạc Chí lại vô thanh vô tức chết ở bên trong, chắc là hắn biết được Sở Trung Thiên đã ra khỏi thành, nhất thời chủ quan, muốn thuận thế đi vào bắt Tổ An dẫu sao thạch côn cũng bị đối phương chơi cho rõ thảm khẳng định là muốn trả thù đáng tiếc không ngờ sau lưng tổ an còn có một cao thủ thần bí người đó dùng hữu tâm tính vô tâm đột nhiên đánh lén cho dù tu vi không cách biệt lắm với thạch nhạc trí chắc cũng có thể giết chết hắn sau khi phỏng đoán đại khái xong tang hoàng nhìn về phía người đeo mặt nạ đó hiện tại vấn đề là cao thủ cái kia đó rốt cuộc là ai trong mắt người đeo mặt nạ cũng lộ ra một chút nghi hoặc ta ở sở ra nhiều năm như vậy không nhận thấy có người như vậy tồn tại Liệu có phải có quan hệ
trước đó không lâu thúc phụ của hắn cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng điều tra thúc phụ của hắn, chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Cô Nhi, tang hoàng lâm vào trầm tư. Một chút tin tức về cha mẹ hắn cũng không tra được à? Không tra được. Tang thiên lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ thân thế của hắn thực sự có bí mật gì ư? Hơn phân nửa là như vậy rồi. Trong mắt tang hoàng tinh quang chớp động. Trên đời này không có thiện ý vô duyên, ta không tin một phế vật lại đáng để một cao thủ thần bí như vậy bỏ sức ra bồi dưỡng. Thiên Nhi, ngươi lại đi điều tra sâu hơn về bối cảnh của hắn đi, xem có thể tra được manh mối về cha mẹ hắn không? Được. Tang thiên đáp ứng, trên mặt lại có chút khó xử. Chỉ có điều không nhất định có thể tra ra gì, dẫu sao lúc trước cũng đã điều tra rất cẩn thận rồi. Lúc trước là mò kim đáy bể, hiện giờ đây là điều tra có tính châm trước, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tàng Hoàng rất có kinh nghiệm ở phương diện này, sau đó lại quay đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ kia. Đương nhiên, trừ bên thiên nhi ra, còn làm phiền các hạ ở sở ra điều tra một chút, xem có tra ra được người thần bí đó không. Một người của thần bí tới mấy, nhưng đã tồn tại trên đời, tất nhiên phải lưu lại dấu vết, nếu chú ý quan sát chắc có thể tìm thấy chút manh mối thần sắc của người đeo mặt nạ rất ngưng trọng được ta cũng muốn xem trong phủ ẩn dấu vị cao nhân nào một cao thủ hàng đầu như vậy trốn ở trong phủ hắn lại há có thể an tâm vậy làm phiền tiên sinh tang hoàng lại hỏi đúng rồi vừa rồi chúng ta nói tới chuyện thương đội của sở gia uông gia có bao nhiêu người biết sau này có thể hoài nghi đến trên người ngươi không đa tạ thái thú đại nhân đã quan tâm người đeo mặt nạ đó chắp tay yên tâm đi việc này ta không tham dự là từ con đường khác nghe được cho nên sau khi chuyện xảy ra có tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ không dính dáng tới trên người ta. Tang Hoàng mỉm cười, tiên sinh quả nhiên là người từng trải. Làm việc cho thái thú đại nhân, không thể không cẩn thận một chút. Sau khi người đeo mặt nạ nói xong mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Có điều chuyện lúc trước thái thú đại nhân đáp ứng ta, không biết. Yên tâm, Tang Mũ luôn là người hết lòng tuân thủ lời hứa. Tang Hoàng đáp, sở trung thiên không thức thời, nhất định sẽ bị đào thải, sở ra chính là của ngươi, còn có người mà ngươi mong nhớ ngày đêm trong ánh mắt người đeo mặt nạ lộ ra vẻ thẹn thùng khiến thái thú chê cười rồi tiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu đây là chuyện hết sức bình thường có gì mà chê cười tang hoàng mỉm cười tối hôm qua sở trung thiên rốt cuộc là bởi vì sao mà đột nhiên ra khỏi thành hình như là sở tiểu thư sinh bệnh không ngờ cần ngay đêm đi tìm kỳ thần y không sai đích xác là thân thể sở sơ nhan xảy ra chút vấn đề người đeo mặt nạ đó đáp chỉ tiếc phu phụ sở thị nghiêm khắc giữ bí mật đối với bệnh bệnh của nàng của nàng ta ngay cả ta cũng không rõ rốt cuộc là tình huống gì Chẳng lẽ là phục dụng vô tung huyễn liên có tác dụng phụ? Tang Hoàng lâm vào trầm tư, sau khi sở sơ nhan từ trong bí cảnh đi ra thực lực tăng vọt, chuyện vô tung huyễn liên đã không còn là bí mật. Ta đã phái người đi tiếp cận tổ an thám thính tin tức của sở sơ nhan, có tin tức về sau, ta sẽ ngay lập tức thông chi cho thái thú. Người đeo mặt nạ nói. Được, vậy làm phiền tiên sinh. Tang Hoàng hành lễ. Tang đại nhân khách khí rồi. Người đeo mặt nạ vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hai người lại hàn huyên một lúc, sau đó người đeo mặt nạ cáo từ rời đi đợi hắn đi rồi tang thiên có chút bất mãn nói cha người này rốt cuộc là ai vì sao ngay cả ta cũng giấu tang hoàng đáp đây là yêu cầu của hắn thân phận của hắn mẫn cảm chỉ nguyện ý để một mình ta biết đã đáp ứng hắn ta cũng không tiện nuốt lời biết phụ thân xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh tang thiên cũng không dám nói gì chỉ lẩm bẩm cũng không biết là thân phận gì mà thần bí như vậy nhìn thấy phản ứng của hắn tang hoàng thầm lắc đầu tính cách của nhi tử vẫn có chút lỗ mãng chẳng trách người đó lại có yêu cầu như vậy Đúng rồi, nghe nói người sai trịnh đán đi tiếp cận tổ an à. Nghĩ đến một chuyện khác, thanh âm của Tang Thiên lập tức trở nên lạnh lùng. Tang Thiên hoảng sợ, sao ngài biết? Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Tang Hoàng hừ lạnh một tiếng. Mỹ nhân kế, người cũng giỏi nghĩ thật. Tang Thiên xấu hổ, lúc đó chẳng phải là ta muốn tiếp nhận sản nghiệp của Mai Hoa Bang sao, phải biết rằng chúng ta cũng lén làm đồ phường. Được rồi, những chuyện đó đừng để ta biết. Tang Hoàng bực mình nói. Vâng. Tang Thiên oán thầm không thôi. Thầm nghĩ lão nhân gia ngài thanh cao, không tham tiền, nhưng lui tới trên quan trường đều phải tiêu phí lớn như vậy, chỉ dựa vào chút bổng lộc này thì sao chống đỡ được. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi lịch sử đã chứng minh, mỹ nhân kế vẫn rất hữu dụng. Tàng hoàng hung hăng lườm nhi tử một cái, người bị ngu à, những mỹ nhân kế người ta dùng toàn là nữ gián điệp được bồi dưỡng tỉ mỉ, nào có dùng vị hôn thê của mình. Tàng thiên cười ngượng ngùng, trong nhất thời ta cũng không tìm thấy nhân tuyển thích hợp, để trịnh đán đi thử, yên tâm đi nàng ta xưa nay dịu dàng rụt rè con người lại thông minh sẽ không thực sự để tổ am chiếm được tiện nghi đâu cũng không biết người lấy đâu ra tự tin như vậy đây là đang chơi với lửa không cẩn thận chính là mất phu nhân lại tồn binh tàng hoàng hừ lạnh một tiếng yên tâm đi cha tổ an đó luận
nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của nhĩ tử tang hoàng thầm nhíu mày luôn cảm thấy hắn quá tự tin có điều hắn đã gặp hài từ trịnh đán đó rồi ngoài mặt dịu dàng hiền thục nhưng trên thực tế trong xương tùy lại rất có chủ kiến lại xuất thân gia đình phú quý có thế nào cũng không thể để ý tới một người ở dề như vậy nghĩ đến đây hắn mới thoải mái hơn cũng được một khi đã như vậy ngươi lại giao cho nàng ta thêm một nhiệm vụ sao nàng ta có thể từ trong miệng tổ an điều tra được cao thủ thần bí sau lưng hắn không tang thiên sửng sốt không phải ngài bảo ta và người đeo mặt nạ đó chỉ làm hai đường để thăm dò à tang hoàng khẽ lắc đầu nếu cao thủ thần bí đó cố ý ẩn tàng ở sở ra chưa chắc có thể tra ra gì bên ngươi cũng vậy cho nên thử xem tên gia hỏa tổ an đó có bị sắc đẹp mê hoặc không cẩn thận tiết lộ tin tức gì hay không vẻ mặt hắn đầy lo lắng không biết vì sao lúc trước đối với chuyến đi tới minh người thành lần này là nắm chắc trăm phần trăm nhưng sau khi biết được tin tức của cao thủ thần bí này thắng lợi đã nắm chắc của hắn lại giống như có thêm mấy phần biến số nói không chừng tương lai sẽ bị hủy trên chuyện này cho nên hắn phải loại bỏ nhân tố không xác định này trước được vậy ta sẽ nói chuyện với trịnh đán tang thiên lập tức đáp ứng trong lòng lại có chút không được tự nhiên vừa rồi còn giáo huấn ta đừng lấy vị hôn thê ra là mỹ nhân kế kết quả quay đầu không ngờ lại chủ động tỏ ta dùng mỹ nhân kế tang hoàng do dự một chút sau đó nói đúng rồi có chuyện ta phải nhắc nhở một chút nếu đến lúc đó trịnh đán trong quá trình chấp hành nhiệm vụ thực sự làm ra chuyện có lỗi với ngươi ngươi định thế nào nàng ta dám trong đầu tăng thiên hiện lên hình ảnh vị hôn thê bị tổ an đè dưới thân không khỏi mí mắt như rách ra nếu nàng ta dám làm ra chuyện có lỗi với ta ta sẽ giết cho trịnh gia chó gà không tha thất phu chi nộ tang hoàng bất mãn nổi giận nói nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy ngươi phải bất động thanh sắc còn chưa nói hết đã bị tang hoàng cắt ngang như vậy chẳng phải là bắt ta cam tâm làm rối lông xanh à? đương nhiên không phải. tang hoàng giận dữ không thôi, nói muốn thành đại sự cần phải nhịn được cái mà người thường không thể nhìn. nếu thực sự xảy ra chuyện, người không thể không xanh đỏ đen trắng đã trách cứ trịnh đán, như vậy sẽ chỉ xảy nàng ta vào trong lòng nam nhân khác mà thôi. chuyện ngươi phải làm là ngoài mặt trấn an khoan dung với nàng ta, triệt để khiến nàng ta an tâm, tận tâm tận lực làm việc cho ngươi, đợi cho đại thế đã định, lại tính sổ với nàng ta sau. tang thiên có chút không cho là đúng có điều phụ thân xưa nay nghiêm khắc hắn cũng lời chẳng muốn tranh cãi biết rồi nghe thấy giọng điệu nói cho có lệ của hắn tang hoàng nhíu mày có điều cũng không nói gì nữa hy vọng hải tử trịnh đán thật sự đủ thông minh đừng đi sai bước nhầm đúng rồi đêm nay người muốn tới đại hội hoa khôi đó à tang hoàng lại ngồi xuống nhàn nhã phẩm trà không sai nghe nói đêm nay hoa khôi thu hồng lệ của thần tiên cư sẽ làm khách nhập mạc thu cô nương sắc nghệ song tuyệt vô số nam nhân đều muốn quỳ dưới váy lựu của nàng ta nhưng nhiều năm như vậy trôi qua nàng ta vẫn một mực làm thanh quan nhân chưa bao giờ tiếp khách nam nhân trong thành đã sớm thèm khát nàng ta từ lâu hôm nay ta tất nhiên cũng phải đi thử thời vận nói đến một nửa bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt muốn phun lửa của phụ thân tang thiên ngượng ngùng ngậm miệng đàm luận với lão về những cái này đích xác không quá thích hợp tang hoàng hừ một tiếng đêm nay ngươi không nên đi đường đường là mệnh quan triều đình ra vào nơi trang hoa còn ra thể thống gì chơi gái vốn là một loại cử chỉ phong nhã có gì mà không ra thể thống tang thiên không cho là đúng thu hồng lệ đó không đơn giản tang hoàng trầm giọng nói Ta từng cố ý phái người điều tra về nàng ta. Thì gia cha cũng có hứng thú với nàng ta à? Tang thiên lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, chẳng trách lại không cho ta đi, là sợ ta cướp của ta và người sao? Tang hoàng nhìn ánh mắt của hắn là biết hắn đang nghĩ gì, mặt đen như than, nói ưu nói vượn, ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ lần này, muốn tận hết khả năng tìm hiểu tin tức các phương diện, nữ nhân này nổi danh ở Minh Nguyệt Thành như vậy, ta đương nhiên phải điều tra một chút, đáng tiếc không ngờ lại không tra được gì, nhìn thì giống như hoa khôi bình thường. Nàng ta vốn chính là hoa khôi tang thiên có chút chưa theo kịp tiết tấu đây chính là chỗ kỳ quái ánh mắt tang hoàng xuyên qua ngoài cửa sổ nhìn về phía thành nam nàng ta có thiên từ quốc sắc như vậy lại thanh danh vang xa nếu chỉ một hoa khôi bình thường làm sao có thể nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được thân trong sạch ờ bị phụ thân nói như vậy hắn cũng ý thức được chỗ không đúng tang hoàng lại bổ sung hơn nữa người vừa đính hôn với tiểu thư trịnh gia liền chạy đi tìm hoa khôi còn để mặt mũi của trịnh đán thậm chí là trịnh gia phả vào đâu lần này đối phó sở ra cần trịnh gia xuất lực ta không hy vọng bởi vì nguyên do của bởi vì ngươi dẫn tới sự hợp tác của hai nhà xảy ra vấn đề hôm nay ở trong nhà không được đi đâu tang thiên lộ ra vẻ mặt thất vọng nhưng hắn cũng biết mệnh lệnh của phụ thân là không thể cãi chỉ có thể u oán nhìn về phía thần tiên cư ở thành nam thầm nghĩ đêm nay rốt cuộc là kẻ nào may mắn có thể ngắt được đóa hoa tiên tuyệt thế này lại nói trong sở phủ sau khi tổ an tiễn bất kỳ đăng đồ trở lại trong phòng trong phòng bắt đầu đả tọa tu luyện dù sao hiện tại dù sao cũng có tần vãn như trông chừng hắn cũng không tới được vừa ngồi xuống không bao lâu bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa a
bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim người này đi tìm ta làm gì trong lòng tổ an cảm thấy nghi hoặc đứng dậy mở cửa nhìn một cái quả nhiên một thiếu niên mập như quả bóng cười tùm tìm đứng ở cửa mắt híp lại thành một đường tổ an không dám coi khinh hắn trên đại hội gia tộc người này hoàn toàn giống như xe tăng một thân béo núc là lá chắn thịt tốt nhất đánh cho đối thủ căn bản không có sức hoàn thủ càng bất ngờ hơn là bên cạnh hắn còn có một người khác đang đứng hai tay khoanh trước ngực ôm kiếm vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng chính là như từ sở hồng tài của phòng hai hai vị tìm ta có chuyện gì tổ an hiếu kỳ nói đương nhiên là chuyện tốt sở ngọc thành trực tiếp tới ôm vai hắn nở nụ cười nam nhân đều hiểu đêm nay thần tiên cư cử hành đại hội hoa khôi có muốn đi cùng không hoa khôi hoa khôi mắt tổ an sáng rực lên kiếp trước xem tiểu thuyết xem phim truyền hình cổ trang cái gì danh kỹ thanh lâu hoa khôi bán nghệ không bán thần là ắt không thể thiếu hắn đương nhiên cũng thích nghe ngắm cái này không ngờ ở dị thế giới này lại có thể tự mình đi thể nghiệm một phen đang muốn đáp ứng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó lắc đầu nói các ngươi nhìn kỹ gương mặt thuần khiết chính trực vĩ ngạn này của ta đi ta là loại người thích tới thanh lâu sao sở ngọc thành hắn vốn đang tươi cười mắt híp lại thành một đường lập tức trợn tròn ra lửa giận sao ta nhìn ngươi kiểu gì cũng thấy là người như vậy ngay cả sở hồng tài cao ngạo lạnh lùng ở bên cạnh cũng kinh ngạc quay đầu lại thằng ôn trước mắt này thực sự vô sỉ tới mức vượt quá cả tưởng tượng của hắn tổ an thầm cười lạnh mình ở sở phủ nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn những ngày qua hai bên đều không có qua lại gì kết quả đột nhiên lại chạy tới mời hắn đi đại hội hoa khôi gì đó rất khó khiến người ta không nghi ngờ đối phương là đang đào hố trợ mình nhảy vào vạn nhất vừa đáp ứng đi cùng bọn họ sau đó bọn họ lại kéo tần vãn như sở sơ nhan tới bắt gian thế thì có mà nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch con mắt nhỏ của sở ngọc thành đảo nhanh như chảo chớp đã đoán được đại khái tâm tư của hắn cười ha ha nói a tổ ngươi nghĩ nhiều rồi tới thanh lâu ở đại chu chiều chúng ta là một chuyện rất phong nhã chỉ cần không mang người về cho dù đường tỷ biết cũng không sao sở hồng tài cũng lên tiếng vẻ mặt lạnh lùng nói không sai tổ an nhìn hắn một cái người này đúng là tiếc chữ như vàng nhìn tướng mạo thì đẹp trai hơn ông già bắt thăm của hắn nhiều sở ngọc thành cười ha ha vốn huynh đệ chúng ta chuẩn bị xuất môn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua a tổ ngươi ngươi đến phủ lâu như vậy chúng ta cũng vẫn chưa làm thân cho nên thương lượng muốn nhân cơ hội hôm nay đón gió cho ngươi yên tâm tất cả phí dụng đêm nay đều để chúng ta lo vì cứ chơi là được tổ an lộ ra vẻ hoài nghi hai tên này có tốt như vậy không có điều nghe ngữ khí chân thành của nghe bọn họ dường như cũng không giống làm bộ chẳng lẽ là nhìn thấy đã đại phóng dị thải trong đại hội gia tộc lại ở trong bí cảnh cứu sở sơ nhan cảm thấy vị trí của cô gia ta hơn phân nửa là đã ngồi vững rồi cho nên mới cố ý đến nịnh bợ ta làm dự quan hệ nhận thấy hắn đã động lòng sở ngọc thành vươn bàn tay mập mạp ra kéo hắn đi nhanh đi bằng không đợi lát nữa mà chậm thì khẳng định là người đông nhìn nhịt chúng ta muốn chen cũng không được đâu có khoa trương như vậy không tổ an hoài nghi người không biết đấy thôi sở hồng tài vốn cao ngạo lạnh lùng ở bên cạnh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói từ hai năm trước sau khi thu hồng lệ tới minh nguyệt thành chính là đệ nhất hoa khôi hoàn toàn xứng đáng không chỉ trông khuynh quốc khuynh thành hơn nữa còn thi từ ca phú không gì không giỏi đánh đàn khiêu vũ lại kỹ kinh tứ tọa theo ta thấy nếu không phải thân phận của nàng ta có hạn danh đầu đệ nhất mỹ nhân của minh nguyệt thành này đường tỷ cũng chưa chắc có thể ngồi vững hụ hụ sở ngọc thành ở bên cạnh vội vàng đẩy hắn một cái ngươi lỡ lời rồi một nữ tử thanh lâu như thu hồng lệ lại há có thể đánh đồng với đường tỷ sở hồng tài hậm hực hừ một tiếng có điều cũng không phản bác hiển nhiên cũng tán thành điểm này thu hồng lệ nghe thấy cái tên quen tai này tổ an bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tên gia hỏa kỳ đăng đồ đó bảo mình chỉ cần lấy được quần áo lót của mấy nữ nhân sẽ đáp ứng hỗ trợ trị liệu thu hồng lệ chính là một trong số đó tuy hiện tại không cần hắn trị nữa nhưng nữ nhân mà ngay cả kỳ đăng đồ cũng quyến luyến không quên như vậy hắn cũng cảm thấy có mấy phần tò mò dẫu sao bất kể là ngọc yên la hay là thương lưu ngư thậm chí là tần vãn như đều là đại mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một ơ ờ, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề thu hồng lệ này bao tuổi rồi ngọc yên la và tần vãn như đều là nhân vật đồng lứa với kỳ đăng đồ hoa khôi này không phải cũng thế chứ nghĩ đến một hoa khôi cấp a di sắc mặt tổ an lập tức cực kỳ cổ quái chỉ có điều trong đầu hiện ra dung mạo tuyệt thế của đám người ngọc yên la bỗng nhiên lại cảm thấy đã đẹp như vậy tuổi hơi lớn một chút cũng không sao huống chi đây là thế giới tu hành sống mấy trăm tới một ngàn tuổi cũng là bình thường hơn nữa tu vi đến cảnh giới nhất định có thể bảo trì dung mạo không già ảnh hưởng của tuổi tác cũng không rõ ràng như thế giới trước kia cụ thể bao nhiêu tuổi thì không ai biết có điều từ tin tức đường nhỏ tuồn ra cho thấy chắc sắp xỉ với đường tỷ sở hồng tài nói tới những cái này quả thực là thuộc
không phải là thèm khát vẻ đẹp và thân thể của người ta ư. Chúng ta xuất phát đi, những cái này để đi trên đường rồi nói, bằng không đợi lát nữa mà chậm chân thì không còn chỗ đâu. Sở Ngọc Thành kéo một cái, vội vã đi ra ngoài. Đợi đã, Tổ An có chút do dự. Sở Nhan sinh bệnh, chúng ta còn ra ngoài chơi gái, khụ khụ, ra ngoài hóng gió, liệu có tốt không? Sở Ngọc Thành sửng sốt, đường tỷ không phải chỉ có một chút bệnh vặt ư, có gì mà phải lo lắng. Đúng vậy, Sở Hồng Tài ở bên cạnh phụ họa. Đường tỷ tu dưỡng mấy ngày là khỏe thôi, nhưng đại hội hoa khôi của Thu Hồng Lệ chính là chỉ có một cơ hội. Theo lời đồn trên phố, hôm nay Thu Đại Gia có thể sẽ chọn một khách vào màn. Khi nói tới đây, hai mắt hắn sáng rực lên, hiển nhiên đã bắt đầu ảo tưởng mình chính là người may mắn được chọn đó. Tổ An thì lập tức có phản ứng, mỉm cười bảo, cũng đúng, sơ nhan dù sao nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi, vẫn là đi xem hoa khôi quan trọng hơn. Trong lòng hắn thì lại lầm bẩm, lão bà sơ nhan à, không phải ta muốn ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, là vì để giấu giếm bệnh tình cho ngươi. Lão công ta cũng chỉ có thể ra vẻ ung dung cùng bọn họ ra ngoài, ai, phải hy sinh sắc tướng để làm vui những nữ yêu tinh đó. A à tổ, đang nghĩ gì mà cười vui thế? Sở Ngọc Thành vỗ vỗ vai hắn. Không, không có gì. Tổ ăn giật mình, trở dạ quan sát xung quanh, thấy không có người khác nhìn thấy, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi sở phủ, sớm có hạ nhân chuẩn bị mấy thất ngựa, một nhóm bọn họ đều là nam nhân, tất nhiên sẽ không ngồi xe ngựa. Tổ an nhìn một vòng, bỗng nhiên phát hiện mình quên mất thành thủ bình rồi đang muốn đi gọi hắn hai người còn lại sau khi biết lập tức đều biến sắc ngăn cản a tổ đừng nghĩ luẩn quẩn như vậy không sai mấy chúng ta đi uống hoa tử trao rồi tình cảm dẫn hạ nhân theo làm gì thấy hai người có phản ứng mạnh như vậy lúc ban đầu tổ an còn tưởng rằng bọn họ bố trí cạm bẫy gì cần mình đi riêng yêu nghĩ đến cho dù có cạm bẫy có thêm một thành thủ bình cũng là tặng không bọn họ không cần thiết phải kiêng kỵ nhìn thấy ánh mắt nghĩ mà sợ của hai người trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động hiểu rồi xem ra ở sở ra lâu như vậy Bọn họ đều biết cái miệng rộng có tính nước tiểu đó của thành thủ bình, nếu dẫn hắn tới thanh lâu, đảm bảo trong nửa ngày cả sở ra trên dưới đều biết chuyện này. Tuy ở vương triều đại chu chơi gái không phải là chuyện mất mặt gì, nhưng cũng không được coi là vẻ vang, truyền tới tay gia chủ và phu nhân, trên mặt mũi cũng vẫn khó coi. Nghĩ thông những cái này Tổ An cũng từ bỏ ý định dẫn theo thành thủ bình, ba người một đường cưỡi ngựa tới thần tiên cư. Đúng rồi, ta có chút tò mò, nghe nói thu hồng lệ này bán nghệ không bán thân, là thanh quan nhân. Trên đường Tổ An không nhịn được hỏi đúng vậy những cái này cả minh nguyệt thành mọi người đều biết sở hồng tài nói tới những cái này dường như cực kỳ kiêu ngạo không chỉ là như vậy sự xinh đẹp của thu cô nương đã lan xa người của quận huyện láng giềng cũng đều mộ danh mà đến bởi vì nàng ta xuất phát từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cho nên mới khiến nhiều nam nhân điên cuồng như vậy thanh lâu có nhiều cô nương ôn nhu mỹ lệ ai mà không cao sang nhưng lại đều đổ xô tới nữ nhân mà mình không chiếm được này các ngươi nói xem cái này có phải gọi là tiện không tổ an không nhịn được mà cảm thán nói sở hồng tài Sở Ngọc Thành Một lúc sau Sở Ngọc Thành mới cười ha ha A tổ, lời này của ngươi tuy có chất trực tiếp Nhưng đích xác là nhất châm kiến huyết Nhân tính chính là như vậy Chuyện thu hồng lệ đó còn là xử nữ ai có thể chứng minh được Chẳng lẽ nàng ta nói gì mà mọi người được tin như thế à Tổ an lắc đầu Vẫn là không thể tưởng tượng Đã được các ngươi hình dung như tiên nữ Ở thanh lâu nhiều năm như vậy không ngờ vẫn có thể bảo trì thân thể hoàn bích Sở Ngọc Thành nghe trợn mắt há hốc mồm Lầm bầm nói Cái này cũng chưa có người chứng minh Hắn cũng ngây đơ, loại chuyện này làm sao có thể chứng minh được, vừa chứng minh chẳng phải là sẽ lập tức sáng tỏ ngay cả. Sở Hồng Tài ở bên cạnh thì vô cùng bất mãn, Tổ Huynh, Thu Cô Nương không phải người như vậy, ngươi đừng phỏng đoán lung tung, làm nhục danh dự của nàng ta. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 168, danh dự. Tổ An thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, một danh kỹ thanh lâu, danh dự ở chỗ nào. Trong lòng hắn không cho là đúng, cười bảo, cái này không phải đoán lung tung, mà là suy lý logic rất bình thường. Ngươi nghĩ mà xem, nàng ta xinh đẹp như vậy, lại là nữ tử thanh lâu, khẳng định sẽ khiến đại lão các phương thèm nhỏ rãi. Đây là một thế giới tu hành, cường giả vi tôn, chẳng lẽ thanh lâu của bọn họ có tư cách chống cự à? Hoặc là quan to quý nhân nào đó bên trên có hứng thú với nàng ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì cô bán nghệ không bán thân đó của nàng ta mà bỏ qua? Lúc ban đầu Sở Hồng Tài vẫn có chút bất mãn, đang muốn phản bác, lại nghe thấy những lý do liên tiếp này của hắn, dần dần cũng biến sắc, bởi vì những cái này đích xác là phỏng đoán hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ tới nữ thần thuần khiết không tì vết trong cảm nhận của mình mấy năm nay không biết bị bao nhiêu đại nhân vật tùy ý đè dưới người mà chơi đùa, cả người hắn lập tức khó chịu. Chú ý thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Sở Ngọc Thành thầm nghĩ cái miệng này của Tổ An đúng là lợi hại, vội vàng nói, Minh Nguyệt Thành là đất phong của Sở gia, đại bá xưa nay rất chính trực, tất nhiên sẽ
vạn nhất đụng phải một người ham mê nữ sắc mà đầu óc mê muội sở hồng tài ở bên cạnh vội vàng ngăn hắn nói tiếp ôm lỗ tai lắc đầu thật mạnh đừng nói nữa đừng nói nữa ta có hình ảnh rồi sở ngọc thành cười ha ha chúng ta hôm nay là đi vui vẻ đừng nói những chuyện sát phong cảnh như vậy đợi lát nữa khi nhìn thấy thu hồng lệ a à, tổ người chắc sẽ hiểu ra thôi nghe thấy hắn nói như vậy tổ an đúng là bị gợi lên hứng thú thầm nghĩ thu hồng lệ này rốt cuộc là đẹp tới mấy nào mới khiến nhiều nam nhân điên của như vậy lão sắc phu kỳ đăng đồ đó thì không cần nói ngay cả sở hồng tài thường ngày cao ngạo lạnh lùng hiện tại cũng lộ ra vẻ mê đắm tiếp theo một nhóm ba người ra roi thúc ngựa tới thần tiên cư lúc trước tuy tổ an không biết cưỡi ngựa nhưng tốt xấu gì cũng từng xem người khác cưỡi lại thêm tố chất thân thể hiện giờ sau khi đã tu hành muốn khống chế thăng bằng cũng không khó trên đường đi bất kể là sở hồng tài hay là sở ngọc thành đều tìm cơ hội tìm hiểu bệnh tình cụ thể của sở sơ nhan trong lòng tổ an hiểu rõ mỗi lần đều nói trêm chọc cười ứng phó qua loa không lâu sau tổ an liền đi theo hai người tới một ngã tư đường trong không khí cũng tỏa ra mùi hương khó hiểu sở ngọc thành ở bên cạnh mắt la mày lém nói chỉ có điều mắt hắn quá nhỏ kẹp ở trong thịt chẳng nhìn thấy mắt đâu ngõ phi thiên tân kỳ thật không chỉ có một nhà thần tiên cư con phố này lớn nhỏ dài rác hơn trăm thanh lâu các loại là thiên đường của nam nhân danh phù kỳ thực hơn trăm nhà tổ an nghe mà chố mắt cứng họng minh nguyệt thành có thị trường ăn chơi lớn như vậy ư ừ. tuy minh nguyệt thành là đại thành nhưng vẫn kém ra những đại đô thị có tính quốc tế của kiếp trước mà độ nhân khẩu thành thị của thế giới này cũng không bằng được đô thị kiếp trước không ít người vẫn là bách tính nghèo khổ không có năng lực tiêu phí thực sự có nguồn khách lớn như vậy để chống đỡ sự phồn vinh của nơi này sao cái này thì ngươi không hiểu đâu minh nguyệt thành là nơi phồn hoa nổi danh xa gần lại thêm là đầu mối then chốt trung chuyển hàng hóa của mấy châu quận phụ cận đặc biệt bản địa còn sản xuất mới sắt sự giàu có và đông đúc thiên hạ đều biết sở hồng tài mở miệng kiêu ngạo nói không chỉ minh nguyệt thành nhân khẩu đông đúc thương lộ các người qua lại cũng nối liền không dứt bởi vậy dẫn động các ngành các nghề quật khởi mới tạo nên sự phồn hòa hiện giờ tổ an nghe hiểu đại khái rồi như vậy không khác lắm với dương châu cổ đại của trung quốc thắt lưng rát mười vạn quan cưỡi hạc xuống dương châu cũng không biết là nơi mà bao nhiêu người cổ đại hướng tới hiện giờ minh nguyệt thành chính là tình huống tương tự hắn thuận theo ngã tư đường nhìn lại quả nhiên toàn là kiến trúc đủ loại màu sắc hình dạng không ít cô nương quần áo là lơi từ trong cửa sổ để lộ ra nửa thân thể có người che miệng cười khẽ có người lớn mật hào phóng thủ pháp mời chào khách nhân quả thực là bát tiên quá hải ai lộ thần thông đấy sở ngọc thành thì hít sâu một hơi cảm khái nói ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một mùi ám muội chắc là mùi cơ thể của các vị cô nương nơi này quả nhiên không hổ là thiên đường của nam nhân tổ an không nhịn được nói người xác định không phải là giả vờ tay mơ chứ tên mập này thường ngày nhìn thì hòa hòa khí khí còn rất thuần lương đáng yêu không ngờ cũng là tay lái già sở ngọc thành hắn vốn là một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn cảm giác có thể sáng tác cả ra thơ kết quả bị hắn nói như vậy toàn bộ đều nuốt về tổ an thì nhân cơ hội này quan sát hóa cảnh chung quanh tuy ngõ phi thiên tân này thanh lâu đông đúc nhưng vừa tới đây đập vào mắt đầu tiên tuyệt đối là thần tiên cửa trước mắt một tòa đại lâu cao mấy tầng từ dưới đất dựng lên bất kể khí thế hay là quy mô đều hơn xa thanh lâu khác ở xung quanh tổ an chú ý thấy nó không phải bởi vì nó dường cột chạm trổ mỗi một chi tiết kiến trúc đều có thể được xếp vào loại di tích văn hóa ở kiếp trước cũng không phải bởi vì ba chữ thần tiên cư rồng bay phượng múa trong bảng hiệu được treo trên cửa lớn nhìn một cái liền biết chính là thủ bút của đại gia mà là vì lúc này ở cửa đã người đông nghìn nghịt vô số người điều điên cuồng hô tên của thu hồng lệ bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tổ an thấy mà thầm tặc lưỡi cảnh tượng này tương tự như ngôi sao đang nổi ở kiếp trước xuất hiện trên phố xá sầm uất huống chi thu hồng lệ người ta ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra không biết những người này điên cuồng cái gì chẳng lẽ bọn họ không rõ nữ thần mà mình điên cuồng mê luyến cuối cùng đều sẽ trở thành đồ chơi của cường giả ư sở hồng tài kinh hỉ nói may mà hôm nay chúng ta tới sớm người vẫn chưa tính là nhiều tổ an chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng đầu người lúc nhúc ở trước mặt thầm nghĩ đại ca ngươi có phải là hiểu sai gì với câu từ không tính là nhiều này không giống như là nhìn ra sự nghi hoặc của hắn sở ngọc thành cười cười giải thích nhưng cái này chỉ là xem náo nhiệt ở ngoại vi căn bản không vào được thần tiên cư cho nên nhị ca nói cũng không tính là sai chúng ta nên gọi là tới sớm đợi lát nữa có thể chiếm trước vị trí tốt vừa nói vừa chen vào trong đám người hắn một thân báo núc hình thể to hơn người thường một vòng lúc trước ở trên đại hội gia tộc đấu pháp của hắn giống như xe tăng hiện giờ đối mặt với những người thường này mở đường là chuyện vặt bàn tay mập mạp của sở ngọc thành gạt một cái người ở phía trước đã bị hắn đẩy cho ngã trái ngã phải hành vi này của hắn tất nhiên dẫn tới những tiếng mắng chửi chỉ có điều thấy thực lực của hắn cường hãn ai nấy cũng chỉ dám nói cho đã miệng mà thôi nhìn thấy chung quan
mọi người giống như vô sự tự thông hiểu được ngữ khí trào phúng trong lời nói của hắn, ai nấy không khỏi giận dữ. Đến từ loser A, điểm nộ khí cộng 99. Đến từ loser B, điểm nộ khí cộng 99. Đến từ loser C, điểm nộ khí cộng 99. Nhìn thấy tin tức điểm nộ khí thu được, Tổ An thầm cảm thán, đúng là đáng thương, ngay cả tính danh cũng không có. Nhìn người chung quanh tình cảm quần chúng phẫn nộ ổ tới, Sở Ngọc Thành không ngừng lau mồ hôi trên trán, hắn vốn béo nên đã hay toát mồ hôi, nhưng cũng bị người phía sau dọa cho sợ rồi. Ngay cả Sở Hồng Tài cũng nắm chặt kiếm trong tay, tuy tu vi của bọn họ hơn xa người chung quanh, nhưng đạo lý kiến nhiều cán chết voi này thì hắn vẫn biết, đặc biệt trong đám người còn có có không ít người tu hành. Hai người không hẹn mà cùng mắng thầm một tiếng, đầu óc người này đúng là có bệnh, đừng thì rốt cuộc là sao lại nhìn chúng hắn. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 222. Đến từ Sở Ngọc Thành, điểm nộ khí cộng 222. May mà chen tới gần cửa thì có hộ viện của thần tiên cư ra tiếp ứng, thay bọn họ ngăn đám người đang phẫn nộ lại. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm khó chịu của một nam từ trà tuổi, sạc, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì hay lắm à, có thể muốn làm gì thì làm ư. Nghe vậy tổ an lập tức ngừng chân, quay đầu nhìn người trẻ tuổi đó cười nói, chúng ta có thể đi vào, các ngươi lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, xin lỗi, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm đấy. Vừa nói còn vừa bày ra tư thế xòe tay trào phúng kinh điển. Đến từ loser A, điểm nộ khí cộng 99. Đến từ loser B, điểm nộ khí cộng 99. Đến từ loser C, điểm nộ khí cộng 99. Nhìn thấy điểm nộ khí không ngừng tăng lên trong tài khoản, còn nhiều hơn vừa rồi, tổ an thiếu chút nữa thì vui như nở hoa. Hắn cuối cùng cũng biết trong phim ảnh kiếp trước, vì sao những nhân vật phản diện đó lại nói ra những lời kịch thô lỗ trắng trợn như vậy. Bởi vì, thật sự rất thích. Hắn cười hì hì vươn tay ra ôm vai hai huynh đệ sở hồng tài, sở ngọc thành, sau này chỗ náo nhiệt như vậy phải thường xuyên dẫn tà đến nhé. Chọc một người cũng kiếm được bao nhiêu điểm nộ khí, ngược lại ở chỗ nhiều người như vậy tùy tiện quên một cái chính là hơn vạn điểm nộ khí rồi. Được, được. Sở ngọc thành lấy ra một chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên mặt, thầm nghĩ ta con mẹ nó có điên thì lần sau mới gọi người. Những hộ vệ của thần tiên cư cũng lo lắng hắn lại gây hấn gì khiến những người bên ngoài gây ra bạo động, vội vàng dẫn ngựa người dẫn đường, tay chân lúng cuống đón bọn họ vào. Khi vừa vào cửa dư quang ở khóe mắt của tổ an nhìn nước sông lóng lánh cách đó không xa, mới phát hiện thì ra thần tiên cư là lưng dựa minh nguyệt hà. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền hoa tựa vào bên bờ. Nơi này không phải có phòng ở ư, vì sao lại chuẩn bị nhiều thuyền như vậy? Người trong thành đúng là biết chơi. Tổ an cảm khái sức tưởng tượng của mình vẫn không đủ phong phú. Muốn gặp thu hồng lệ này một lần phải trả bao nhiêu bạc? Tổ an vừa rồi chú ý thấy hai người đều tự lấy ra một tấm thiệp mời được chế tác tinh mỹ giao cho nhân viên công tác ở cửa, mới có thể một đường thẳng tiến mà vào. Tiến vào thì không cần bỏ tiền, thần tiên cư phát cho nhân vật có uy tín danh dự trong thành và khách quen trường kỳ ở đây thiệp mời, mỗi tấm thiệp mời đều có thể dẫn bạn vào, về phần tiêu dùng, về sau vậy phải xem người chơi thế nào. Lông mày sở ngọc thành rung rung, trao cho hắn ánh mắt người biết mà. Tên đó chết tiệt này sao càng nhìn càng giống kiều sam. Tổ an thầm dè bìu, bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của đối phương, lập tức cả người khó chịu. Thần tiên cư phát thiệp mời cho nhân vật có uy tín danh dự trong thành. Loại con cháu vợ lẽ như sở Ngọc Thành, sở Hồng Tài cũng có, một phòng đích như mình không ngờ lại không có. Xem thường người ta như vậy ư. Thần tiên cư này cũng giỏi thật. Nói xong sầm mặt đi ra ngoài. A à, Tổ, ngươi làm sao vậy? Sở Ngọc Thành giật mình, vội vàng chạy tới hỏi hắn. Tổ An hử lạnh một tiếng. Thần tiên cư này không ngờ không cho ta thiệp mời, chứng tỏ không để ta vào mắt. Ta việc gì phải mặt nóng dí mông lạnh, hoặc khô gì đó có xinh đẹp tới mấy, cũng có xinh đẹp bằng lão bà của ta không? Thôi thôi, chẳng thà ta về ôm lão bà còn hơn nghe thấy lời này của hắn người trong đại sảnh đều quay đầu thầm nghĩ tên nào mà không biết trời cao đất rộng như vậy không ngờ dám ở đây nói thu cô nương không đẹp bằng lão bà của hắn lão bà của hắn là thiên tiên sao một đám nam nhân đang lo không tìm thấy cơ hội làm náo động trước mặt thu hồng lệ vừa hay ở đây có người tự đưa tới cửa ai mà không biết xấu hổ như vậy lão bà ngươi mấy nam nhân cách gần nhất đứng lên đang muốn khởi binh vấn tội bỗng nhiên thấy rõ bộ dạng của tổ an sắc mặt lập tức giống như ăn phải cướp nửa câu sao bị nghẹn về trong bụng Xin lỗi đã quấy dày. Lão bà của người này đúng là xinh đẹp hơn Thu Hồng Lệ, dẫu sao Sở Sơn Nhan cũng được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành, Thu Hồng Lệ có đẹp tới mấy, thân phận địa vị vẫn kém xa. Lúc này trong một nhã gian ở lầu 2, một công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng xuyên qua rèm phòng thấy một màn này, không khỏi khẽ gắt một tiếng, không có lòng dạ, làm việc giống như lưu manh vô lại, cũng không biết rốt cuộc Sở Sơn Nhan coi trọng hắn ở chỗ nào. Thanh âm non mềm êm tai, cho dù là là đang tức giận, nói chuyện cũng không nhanh không chậm có một loại thanh nhã phong độ của người trí th
mà cụm tử xinh đẹp môi hồng răng trắng ở bên cạnh không ngờ chính là tỷ tỷ của hắn nữ cả nam trăng người này có lợi hại như ngươi nói không tạ đạo ẩn có chút khó hiểu tuy hắn ở trên đại hội gia tộc cũng có chút nổi bật nhưng trung quy thực lực vẫn có hạn tạ tú lắc đầu người này ngoài mặt thì phóng đãng nhưng trên thực tế lại khá là bình tĩnh thông minh có đôi khi ta cũng không nhìn thấu hắn bất kể hắn vước cuộc là thế nào những cái này có sở sơ nhan đau đầu rồi o uẩn thu hồi ánh mắt hiển nhiên hiện giờ tổ an vẫn không đáng để nàng ta hao tâm tốn sức nhìn về phía rèm tre ở lầu hai đối diện đáng tiếc phía sau vẫn trống không thu hồng lệ này rốt cuộc là lúc nào mới ra nàng ta nghe nói thu hồng lệ sắc nghệ xong tuyệt thì từ ca phú không gì không biết những cái nghệ này thì cũng thôi nàng ta không có hứng thú ngược lại là đạo thi tử xưa nay nghiên cứu rất nhiều nàng ta cũng muốn đến luận bàn một chút với hoa khôi danh vàng các quận này tạ tú giải thích sợ rằng phải thêm một đoạn thời gian nữa lão tỷ hiện tại ta lo lắng lát nữa thân phận của ngươi sẽ bại lộ hiện giờ tuy ngươi nữ cải nam trang nhưng nhất định không thể gạt được người hữu tâm đến lúc đó cha mà biết sẽ đánh gãy chân ta mất hắn càng nói càng hối hận lần này đáp ứng dẫn tỷ tỷ tới đây thật sự rất quan loa lòng ghen tị hiếu thắng của nữ nhân quả nhiên đáng sợ ngay cả tỷ tỷ thường ngày luôn đạm bà cũng không nén được tạ đạo ẩn xì một tiếng hừ thường ngày ngươi đi đi khắp nơi gây chuyện sao không thấy người sợ phụ thân như vậy nhìn thấy vẻ mặt giống như mướp đắng của đệ đệ nàng ta vẫn không nhịn được nói được rồi được rồi ngươi không nói ta không nói phụ thân làm sao mà biết được hơn nữa ta cũng không lộ mặt cho dù viết thi từ gì cũng do người ra mặt được chưa mắt tạ tú lập tức sáng rực lên thật à tuy hắn có chút tài lẻ nhưng vẫn tự hiểu lấy mình biết rõ ở trong mắt tài từ tài nữ chân chính căn bản là không đáng nhắc tới hôm nay có tỷ tỷ giúp hắn có khả năng rất lớn khiến thu hồng lệ phải nhìn với ánh mắt khác nói không chừng còn có thể trở thành khách vào màn đương nhiên là thật có điều nếu thu hồng lệ hẹn gặp ngươi thì phải dẫn ta đi cùng hả sắc mặt tạ tú lập tức dịu xuống vốn là một hồi ước hạn hương diễm mọi người tâm sự phong hoa tuyết nguyệt tiếp theo thì thuận lý thành trương trao đổi sâu hơn trên giường nhưng lão tỷ ở bên cạnh thì những cái này toàn bộ đều biến thành bọt nước thường ngày ngươi dây dưa với nhiều nữ tử tới mấy ta cũng lười chẳng muốn quản ngươi dẫu sao bọn họ đều nữ tử đàng hoàng nhưng cái gì thì khác tạ đạo ẩn nháo đệ 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 thu hồng lệ có đẹp có tài hoa tới mấy phụ thân cũng tuyệt không cho phép một nữ tử thanh lâu tiến vào cờ tạ ra tạ tú lẩm bẩm gặp dịp thì chơi mà thôi ta đâu có nói sẽ dẫn nàng ta về nhà vậy lại càng không được tạ đạo ẩn tức giận lườm hắn một cái thu hồng lệ hiện giờ thu hồng lệ thanh danh hiển hách nhưng thân phận của nàng đã định trước nàng ta là người đáng thương người đã không muốn cưới nàng ta vậy thì đừng họa hại người ta làm ảnh hưởng tới nàng ta tìm được lang quân như ý chân chính tạ tú cười khổ nói lão tỷ ở nơi phong nguyệt khuyên cô nương hoàn lương xưa nay đều là rất ngốc khà khà nếu đổi lại là nam tử nói như vậy đã sớm bị hắn khinh bỉ một phen nhưng đối mặt với lão tỷ hắn cũng không tiện phát tác nói đến cùng đều là đám nam nhân các người coi nữ nhân là đồ chơi tạ đạo ẩn oán hận nói bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại ánh mắt rơi xuống trên người tổ an ở đại sảnh phía dưới lập tức đỏ mặt gắt đúng là một đăng đồ tử quả nhiên đều là cá mè một lứa tạ tú không hiểu ra sao thuận theo ánh mắt của nàng ta nhìn lại lập tức cũng biến thành trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy tổ an đang ôm một cô nương thon thả tay dường như đã thò vào trong váy nàng ta người này máu thế có một thê tử đẹp như thiên tiên như sở sơ nhan vì sao còn như vậy chẳng lẽ là sở sơ nhan không thể thỏa mãn hắn trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra hình ảnh rất có lực trùng kích từng nhìn thấy trong bí cảnh tên gia hỏa như vậy nữ nhân chắc đích xác không thỏa mãn được lửa giận mà tạ tú tối sầm lại mình vất vả lắm mới thoát khỏi ám ảnh tâm lý kết quả không ngờ lại nhớ tới hắn vội vàng uống một hơi cạn sạch một chén rượu trước mắt cho đỡ sợ lại nói lúc trước tổ an ở dưới lầu đang kêu gào muốn đi một tú bà trang điểm rất đẫm lắc cái mông to đi ra ôi dao thì ra là hai vị công tử của sở gia đã lâu không tới rồi tú bà đó vung khăn tay cười nói sở ngọc thành trực tiếp ông nàng ta mà sờ mò đã lâu không gặp hoa tỷ càng lúc càng đầy đặn nữ nhân phải như vậy mới đủ sướng đại đa số nữ tử gầy giống như cây đay cũng không biết nhãn quang của những người này lướt cuộc xảy ra vấn đề gì sở hồng tài thì thư cơ truyền âm cho hắn giải thích tên đầy đủ của hoa tỷ này tên là hoa vị miên năm đó cũng là danh kỹ hồng bài mười dặm tám thôn sau khi lớn tuổi thì chuyển sang làm tú bà tính tình khéo léo trong thành rất nhiều đại nhân vật đều nền mặt nàng ta tổ an trợn mắt há hốc mồm không ngờ cái tên báo chết tiệt sở ngọc thành này tuổi tác không lớn không ngờ lại là lão thủ bụi hoa chỉ có điều khẩu vị của người này có chút đặc biệt không ngờ lại thích người tuổi lớn mình hơn nữa bộ dạng của hoa tỷ này không khỏi quá mức đầy đạn rồi có điều nhìn thấy hình thể của hắn liền lập tức bình thường trở lại chắc ở trong mắt hắn hình thể to mọng cứ như vậy mới có thể được gọi là thon thả tiểu quỷ đầu
hơn nữa từ trong ánh mắt có chút co quắp và hiếu kỳ của hắn liền phán đoán ra trước kia hắn chắc chưa từng tới nơi này mới phải có điều quần áo của hắn dùng vải quý giá lại là đi cùng huynh đệ sở thị nhất định không phú thì quý cho nên không dám chậm trễ lúc này có thằng nhóc của thần tiên cư tiến đến ghé vào bên tai nàng ta nhỏ giọng nói vài câu nàng ta lập tức của phản ứng thì ra là tổ công tử chẳng trách lại khiến sở đại tiểu thư cũng phải thích như vậy quả nhiên là nhất đồ nhân tài lại rất đẹp trai làm nghề này của bọn họ có thể nói là nắm rõ nhân vật có uy tín danh dự trong minh nguyệt thành như lòng bàn tay loại lực lượng mới xuất hiện gần đây như tổ an không chỉ là cô gia của sở gia còn là lão sư của minh nguyệt học viện đã sớm được đưa vào tài liệu chỉ là trước kia chưa từng gặp mặt thôi cho dù biết lời nói của nàng ta là thành phần khách sáo chiếm đa số tổ an vẫn cảm thấy thoải mái trước kia người khác động chút là dùng từ kẻ ở rể của sở gia phế tài gì đó để hình dung hắn chỉ có nàng ta gọi mình là tổ công tử thậm chí nhắc tới sở sơ nhan cũng không nói chọn hắn làm chồng mà là nói thành thích hắn lập tức khiến quan hệ của hai bên từ cao cao đại thượng biến thành ngang hàng chẳng trách có thể lan lộn phong sinh thủy khởi ở trong thành lúc này sở ngọc thành vỗ mông nàng ta một cái vừa rồi huynh đệ của ta còn tức giận đó người gửi nhiều thiệp mời vì sao lại bỏ sót hắn mau tìm mấy tiểu cô nương xinh đẹp cho hắn hạ hỏa đi oan uổng tổ công tử là người trong lòng của giờ đại tiểu thư lại là giày hiền của minh nguyệt công cho ta mười lá gan ta cũng không dám gửi thiệp mời cho ngươi nếu không cẩn thận chọc cho bọn họ không vui thần tiên cư chúng ta chịu không nổi đâu có điều hoa thì cũng biết đối phương là cho nàng ta bậc thang để xuống vội vàng bổ sung để biểu đạt ái náy đêm nay tiêu dùng của tổ công tử ở minh nguyệt lâu đều miễn phí chơi một đêm ở thần tiên cư rất đắt đỏ có điều vẫn đáng để giao hảo với tổ an dẫu sao hắn là cô gia của hắn là lại là lão sư của minh nguyệt học viện hơn nữa trên người hắn nghe nói chính là có hơn trăm vạn lượng tiền cược lừa hắn cũng tốt còn sợ sau này hắn không đến tiêu xài sao nghe thấy tin tức này chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng huyết sáo hâm mộ Sở Ngọc Thành cũng không nhịn được nói, Hoa tỷ ngươi miễn phí cho huynh đệ ta, vậy chúng ta thì sao? Nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, uổng cho chúng ta còn thân thiết với nhau. Hoa tỷ không nhịn được cười mắng, ai chẳng biết Sở Tam gia là đại diêm thương, tiền kiếm được một ngày bằng cả một tháng thu nhập của thần tiên cư chúng ta, ta miễn phí cho ngài, chẳng phải là không nên mặt ngài ư? Sở Ngọc Thành trợn mắt lên, thần tiên cư các ngươi có tiếng là hố tiêu tiền, một đêm bằng một tháng của chúng ta thì đúng hơn. Hoa tỷ cười tùm tìm nói, ôi chao, chúng ta đúng thổi phòng thương nghiệp của nhau nữa như vậy đi ta tìm mấy thú nữ vừa nhập cho các ngươi đều là hàng cướp tay chưa nhận khách nói xong vẫy vẫy về phía sau ba cô nương trang điểm xinh đẹp đi tới trực tiếp khác bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sở ngọc thành cười nhạt nhìn mấy người bọn họ ai nấy ánh mắt đều rất câu hồn nếu nói bọn họ không nhận khách vậy bàn ra ta chính là gà giống thủ thân có điều thú nữ quả thật rất khó gặp ngàn năm trước nhân tộc và dị tộc đại chiến dị tộc liên tiếp bại lui về biên thùy để lại một số tộc nhân ở thế giới nhân loại trên cơ bản vận mệnh của bọn họ cũng có chút thê thảm không phải bị bắt đi làm nô làm tì chính là bán vào nơi trang hoa có thể thành thân với người thường mai danh ẩn tích sống một cuộc sống bình thản đã là hạnh phúc nhất rồi cho dù là như vậy mỹ nữ thú tộc này vẫn là vật khá là hiếm lạ mấy năm nay sở ngọc thành vẫn không có cơ hội chơi đùa nghĩ đến đây hắn cũng lười chẳng muốn vạch trần sự dối trá của hoa tỷ thấy bọn họ lộ vẻ hài lòng hoa tỷ mới thở phào nhẹ nhõm các cô nương hầu hạ mấy vị công tử cho tốt Ta đi tiếp đại khách nhân khác, đại hội hoa khôi hôm nay thật sự là bận quá, xin ba vị thứ lỗi. Đi đi, sở Ngọc Thành chỉ muốn bản lý tưởng nhân sinh với mỹ nữ thú tộc, tất nhiên chỉ mong nàng ta đi sớm một chút. Hoa tỷ mỉm cười, lại cực kỳ khoa trương lắc lắc cái mông to rời đi. Sở Ngọc Thành thì chui vào trong lòng nàng của hình thể cường tráng nhất trong ba nữ tử, sau đó để nàng thon thả thanh tú nhất vào trong lòng tổ an. Nếu so sánh, nàng để lại cho sở hồng tài là bình thường nhất. Có điều hắn cũng không để ý, hắn vốn đã dốc một bầu tâm tư vào trên người thu hồng lệ, cô nương khác căn bản là không thể lọt vào pháp nhãn của hắn, thú nữ này đối với hắn mà nói chính là có thêm người bồi dở góc vui mà thôi. Sở Ngọc Thành thì nói với thiếu nữ thon thả trong lòng tổ an, huynh đệ này của ta là lần đầu tiên đến loại địa phương này, ngươi phải hầu hạ hắn cho tốt, đừng làm hắn sợ. Sắc mặt thiếu nữ thon thả đó ửng đỏ, cúi đầu nói, người ta cũng là lần đầu tiên mà. Sở Ngọc Thành cười ha ha, cũng lời chẳng muốn vạch trần, trực tiếp sờ soạn nữ nhân trong lòng người là chủng tộc nào của thú tộc nữ tử đó ngồi trong lòng hắn ôm cổ hắn mị nhãn như tơ nói nô gia là hùng tộc hùng tộc rất tốt dáng người này rất khá sở ngọc thành nói xong lại dụi đầu vào trong ngực nàng ta tên đó chết tiệt háo sắc tổ an nghẹn lời hắn vẫn rất không quen loại trực lai trực khứ này nhìn thiếu nữ bị đẩy vào trong lòng mình tổ an hỏi ngươi tên là gì ta tên là lãnh sương nguyệt thiếu nữ cúi đầu thẹn
nghề này của bọn họ có chút là cố ý giả vờ thanh thuần để khách nhân vui cho nên nghề nào nghiệp nào cũng đều cần người giỏi người là trung tộc gì nhìn trong búi tóc của nàng ta hơi lỗ tai lông xù tổ an hiếu kỳ nói thú nhân tộc chỉ được thấy trong tiểu thuyết trước kia không ngờ mình đi tới thế giới này lại cơ hội ôm một con chơi ta là miêu nữ lãnh sương nguyệt đáp miêu nữ mắt tổ an sáng rực lên hắn vẫn nhớ như in sáng người nằm cưỡi xe máy của bác gần kiếp trước ngay cả nhìn nữ tử trước mắt cũng có thêm mấy phần hào cảm đúng rồi một mực có vấn đề nghẹn ở trong lòng thú nhân tộc các người có đuôi không vừa nói vừa vươn tay ra sờ soạn mông nàng ta bởi vì nguyên nhân góc độ lọt vào trong mắt người trên lầu hai giống như thỏ tay vào váy tên đăng đồ tử này tức giận không chỉ có tạ đạo ẩn trong một phòng riêng khác một nữ tử mặt như hoa đào cũng gắt một tiếng nếu tổ an ở đây nhìn thấy nàng ta nhất định sẽ kinh hô vì sao cơ ngực của huynh đài lại khoa trương như vậy nữ tử trước mắt tất nhiên là bùi miên mạn bên kia tạ đạo ẩn cũng nữ cải nam trang nhưng trừ môi hồng răng trắng xinh đẹp thanh tú quá mức ra nhìn cũng có vài phần giống nam nhân nhưng nàng ta nữ cải nam trang thì không giống một chút nào bởi vì trước ngực bất kể có bó như thế nào cũng vẫn lồi lên lại thêm mắt hoa đào khiến người ta say đắm tới chết bất kể là ai vừa nhìn thấy nàng ta cũng sẽ biết nàng ta là nữ nhân nàng ta cũng minh bạch điểm này cho nên một mực trốn trong nhã gian không ra chuyến này nàng ta là tới điều tra nội tình của thu hồng lệ không chỉ tang hoàng có chút hoài nghi bối cảnh của nàng ta bên tề vương cũng hoài nghi trước đó không lâu có tin tình báo quan viên bên phe phái của tề vương mấy lần bị ám sát dường như đều có liên quan tới nữ nhân này vừa hay đúng dịp đại hội hoa khôi cho nên cố ý đến xem chỉ là không ngờ ở nơi này lại nhìn thấy tổ ăn càng không ngờ hắn lại giống như lão thủ trốn phong nguyệt những động tác đó ngay cả nàng ta xưa nay luôn to gan như vậy nhìn thấy cũng phải đỏ mặt đáng tiếc không mang ảnh âm thạch bằng không ghi lại một màn này cho sở sơ nhan xem thực sự muốn thấy đến lúc đó biểu cảm của nàng ta sẽ phấn khích như thế nào trên mặt bùi miên mạn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm lúc này nhìn chăm chăm tổ an đâu chỉ có một mình nàng ta trong một gian phòng ở lầu ba một cánh cửa sổ bị đẩy ra một khe hở hẹp phía sau có một đôi mắt âm trầm hắn chính là tổ an à nhìn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt chỉ là hạng tham hoa hảo sắc mà thôi thật sự đáng để sư muội người phái nha hoàn bên cạnh đi tiếp cận hắn sao nam tử kéo cửa sổ quay đầu nhìn nữ nhân nằm nghiêng trên giường cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ kinh diễm khó nén nữ tử trước mắt thật sự quá đẹp vốn là tính chọn trong nhị phòng hoặc tam phòng của sở gia để tiến hành kế hoạch của chúng ta có điều biết được hắn tới ta liền lâm thời thay đổi chú ý thanh âm mềm mại yêu kiều truyền đến khiến xương cốt cả người nam tử đều ngứa ngáy ánh mắt nam tử đó thỉnh thoảng lại nhìn ngắm ngọc nhan tuyệt sắc điên đảo chúng sinh ở đối diện nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là hạng ở dề của sở gia lại không có quyền lực thực tế càng không thể sử dụng tài nguyên của sở gia chọn hắn có phải là có chút không ổn không ánh mắt trốn tránh của hắn không qua được pháp nhãn của nữ tử tuyệt sắc có điều nàng ta sớm đã quen ánh mắt si mê của các nam nhân cũng không để ở trong lòng chính bởi vậy hắn mới cần giúp đỡ nhất diệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hơn nữa hắn muốn nắm giữ sở gia khẳng định không thoát khỏi sự giúp đỡ của chúng ta như vậy chúng ta có thể tham gia vào việc kinh doanh của sở gia nhiều hơn đợi tới về sau thậm chí còn không cần người phát ngôn gì đạo lý sư muội ngươi nói thì đúng nhưng tên gia hỏa đó cũng chỉ là cô gia ở rể ở sở gia căn bản không có địa vị gì cho dù có chúng ta giúp đỡ hắn thật sự có thể khống chế được sở gia sao sư huynh đó hoài nghi nói căn cứ vào tình báo có được trong đoạn thời gian gần đây cho thấy người này không chỉ không phải phế vật như trong truyền thuyết ngược lại còn là nhân vật khá lợi hại nhân vật như vậy có thể thành công đạt được sự ưu ái của sở đại tiểu thư mà lên làm cô gia sở gia há lại là hạng người cam chịu đếm dưới người khác nữ tử tuyệt sắc đổi lại tư thế một đôi chân ngọc thon già tự nhiên đan vào nhau cho dù không thấy gì nhưng trong nháy mắt chỗ thần bí dưới làn váy vẫn khiến hô hấp của nam tử trở nên rồn rập miệng khô lệ khô nữ tử tuyệt sắc dường như rất hưởng thụ loại ánh mắt si ngốc này của nam nhân nàng ta cười nét mép đương nhiên ta cũng không nói nhất định phải chọn hắn hôm nay vẫn phải thử năng lực của hắn mới được tổ an không biết mình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm như vậy lúc này hắn đang tập trung ý chí tham thảo kết cấu sinh lý miêu nữ của lãnh sương nguyệt công tử ngươi đừng như vậy lãnh sương nguyệt ấn tay hắn đang sờ sau mông mình loại chuyện này là bí mất nhất của nữ tử thú nhân chúng ta xin công tử đừng làm nô ra khó xử vậy như thế nào thì mới có thể được sờ tổ an tiếc nuối hắn thật sự rất muốn biết những thú nữ này có đuôi hay không dẫu sao từ bộ dạng cho thấy bọn họ không có khác biệt lớn với nữ tử nhân loại bình thường chỉ có tình lang được thú nữ đồng ý mới được phép được phép còn chưa nói hết cổ lãnh sương nguyệt đã đỏ bừng tổ an thầm nghĩ diễn xuất của nữ nhân này khá thật khiến hắn có chút không phân biệt ra thật giả có điều đã đối phương không cho mình sờ đuôi ta cũng không phải loại người bắt nạ
ừm một tiếng, kẹp chặt hai chân lại, lộ ra vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Làm sao vậy? Tổ An có chút khó hiểu, không phải là sờ lỗ tai thôi ư, sao phải có phản ứng mạnh như vậy? Lãnh Sương Nguyệt u oán nói, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của thú nữ, trừ khi là tình lang thân mật nhất, nếu không là không thể sờ. Tổ An lập tức bật cười, ngươi đúng là cô nương thanh lâu sao? Tuy tính tình của mình tốt, nhưng ngươi thế này cũng không khỏi giả vờ quá đáng rồi. Ngươi nhìn sở Ngọc Thành ở bên kia, tay đã thò vào trong váy của hùng nữ, một tay xoa nắn của nàng ta của nàng ta, cũng không thấy hùng nữ đó có phản ứng gì, dường như còn rất hưởng thụ. Xin lỗi, công tử. Lãnh Sương Nguyệt nhìn hắn với vẻ đáng thương, nhưng chỉ nói xin lỗi ra, nàng ta cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến có tính xây dựng gì. Đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ truyền đến, ơ, ờ, a à, tổ. Tổ An ngừng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cách đó không xa một tên gầy yếu răng hô đang kinh hỉ nhìn mình. Phi tác, sao ngươi lại ở đây? Tổ An cũng có chút bất ngờ, từ sau khi mình làm lão sư, thời gian gặp mặt của hai người không còn nhiều như trước, sau đó mình lại tới bí cảnh, kể ra còn thấy nhá hắn. Ta theo ta ca đến. Vi tác đã chạy tới chỉ chỉ Vi Hoàng Đức ở phía sau. Tổ An gật đầu chào Vi Hoàng Đức, thầm nghĩ mễ lão đầu bảo ta tiếp cận hắn, trừ ở trong bí cảnh từng nói mấy câu ra, vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Trước mắt không phải là cơ hội tốt sao, cái cùng nhau chống cửa sổ, cùng nhau khiêng súng, cùng nhau. Vậy càng có thể gia tăng tình cảm của hai bên. Vi Hoàng Đức không thể không đáp lễ, chỉ có điều nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong đầu không kìm lòng được hiện ra một màn đã nhìn thấy trong bí cảnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giống như tạ tú, hắn mất thời gian rất lâu mới thoát khỏi ám ảnh tâm lý đó, hiện tại lại phải bắt đầu từ đầu. Thế là nào còn dám tiếp xúc nhiều với hắn, vội vàng nhắc nhở Vi Tác mấy câu rồi vội vàng chạy đến chỗ xa xa tìm một vị trí. Vi Tác thì vẻ mặt hưng phấn nhìn Tổ An, ta còn muốn hỏi ngươi đây, sao ngươi cũng ở đây, không ngờ còn có thú nữ xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy lãnh sương nguyệt ở trong lòng đối phương, mắt hắn lập tức mở to, trước giờ hắn ở trước mặt tổ an đều là dùng hình tượng lái xe ra chỉ điểm giang sơn, nhưng của hắn chỉ là lý luận suông lần này có thể đến thần tiên cư, là cầu xin lão ca rất lâu mới có được cơ hội. Kết quả không ngờ tên hiền lành nhất nhất này cũng bắt đầu thực chiến ở đây rồi. Đúng là dạy đồ đệ đói chết sư phụ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền cảm thấy chua chát. Ta đi cùng huynh đệ trong nhà. Tổ an giới thiệu đại khái sở Ngọc Thành và sở Hồng Tài. Sau khi vi tác hoàn lễ, kéo tổ an sang một bên. Tiểu tử ngươi đúng là châu bồ, người của sở gia không ngờ chủ động dẫn người tới thanh lâu, ngươi không sợ sở đại tiểu thư tức giận ư. Sao ta phải sợ? Tổ an ưỡn ngực, lời thề son sát nói. Ở nhà ta bảo nàng ta đi hướng đông, nàng ta tuyệt không dám đi hướng tây, nào dám quản những cái này của ta. Bùi miên mạn đang uống trà trong nhã gian ở lầu hai thiếu chút nữa thì bị sặc, thầm nghĩ sơ nhan à sơ nhan, ngươi không biết lão công này của ngươi kỳ lạ thế nào đâu. Tổ an khi nói xong liền cảm thấy lưng lạnh toát, giống như có người đang nhìn chằm chằm mình vội vàng trột dạ nhìn chung quanh thấy không có bóng dáng của sở sơ nhan mới thở phào nhẹ nhõm hắn lo lắng cứ lợp flat nhiều rồi có một ngày lại lật thuyền trong mương vi tác nghe mà trợn mắt há hốc mồm một lúc sau mới cảm thán nói ngươi quả thực là hình mẫu của ta quá khen quá khen tổ an chấp tay bật cười ha ha ca ca gọi ta tới lát nữa chúng ta trao đổi nhé vi tác huých huých vào vai hắn mấy cái mắt la mày lém nhìn lãnh sương nguyệt ở bên cạnh biểu cảm muốn đáng khinh bao nhiêu có đáng khinh bấy nhiêu Tổ An cảm khái mọi người đều nói chỉ có tên sai chứ không ngoại hiệu sai, nhưng ta thấy tên của người này đã rất đúng. Vừa trở lại chỗ ngồi muốn tiếp tục thảo luận vấn đề sinh lý với miêu nữ, bỗng nhiên một tiếng hét to truyền đến, cút ngay. Tổ An hoảng sợ, thầm nghĩ là tên gia hỏa nào dám dương oai ở thần tiên cư. Cho dù nghe thì chỉ là thanh lâu, nhưng có thể làm lớn đến như vậy, nếu sau lưng không có chỗ dựa thì trẻ con cũng không tin. Không phải sao, lúc này tất cả mọi người trong thần tiên cư đều theo tiếng nhìn lại, muốn xem là thần tiên lộ nào không ngờ lại gây sự ở nơi trọng yếu như vậy. Chỉ thấy một người vạm vỡ một chân dẫm trên ghế, đao trong tay trực tiếp cắm trên bàn, vẻ mặt khiêu khích nhìn mấy công tử ở bàn đó. Càng khiến người ta chú ý hơn là mái tóc đỏ bắt mắt của hắn, khiến cho cả người tăng thêm ba phần khí chất đồ hãn. Tổ an lại thầm khinh thường, tóc này trông giống như sợi mì, từ cổ trí kim, có thể để được tóc sợi mì cũng không có mấy, người này cho rằng mình là tiểu lý phi đao à. Ngoài ra sau khi tới thế giới này, tóc đỏ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết có nhuộm tóc hay không. Bốp! Khi Tổ An đang nghĩ ngợi lung tung, một công tử trong bàn đó không nhịn được đứng lên, lớn mật, ngươi biết ngồi đây là những ai không? Ồ, cũng muốn thỉnh giáo. Đại hán tóc đỏ đó kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hứng thú. Vị công tử đó nhìn nhìn mấy mấy người giống như hung thần ác sát ở phía sau hắn, trong nhất thời cũng có chút trột dạ, có điều nghĩ đến đây là Minh Nguyệt Thành, là thần tiên cư, trong lòng bình tĩnh
ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Đại hán tóc đỏ đó dùng ngón tay út ngoái ngoái lỗ tai, sau đó thuận tay búng một cái, một đống giái tai liền bắn lên mặt đối phương. Nếu ngươi nói là thiên kim của sở công tước hoặc là công tử của đại thành chủ, ta thật đúng là còn kiêng kỵ ba phần, chỉ là con của một thương nhân bán gạo, cũng xứng ở đây hò hét à. Lời này vừa được nói ra, Uông Nguyên Long vốn vẫn còn vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí thượng thủ đột nhiên biến sắc, đây là đối phương bắt nạt đến trên mặt rồi. Xin hỏi các ngươi là vào bằng cách nào? Đúng lúc này, một quy công dẫn một đội hộ vệ của thần tiên cư chạy tới, Uông Nguyên Long là khách quen nơi này, trong nhà có tiền, thường ngày vui lên là vung tiền như rác, thần tiên cư bọn họ tất nhiên phải bảo kê hắn, sao có thể để hắn phải chịu uy khuất ở đây? Đương nhiên là cầm thiệp mời mà vào. Đại hán tóc đỏ vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một chồng thiệp mời ném lên trên bàn. Xin thứ cho mắt ta kém, thần tiên cư chúng ta dường như chưa từng phát thiệp mời cho các hạ, thiệp mời này không biết là từ đâu mà có. Quy công nhìn nhìn, không cần mở ra xem cũng biết thiệp mời này là thật. Phải biết rằng thiệp mời này là thần tiên cư đặc chế, bất kể là tạo hình hay là chất liệu, đều cực kỳ đặc thù, người ngoài căn bản không thể làm nhái. Các ngươi không phát cho ta, nhưng muốn lấy được thiệp mời này thì vẫn rất dễ, tùy tiện cướp mấy người được mời không phải là song sao. Đại hán tóc đỏ nhún vai, giống như không hề cảm thấy loại hành vi này có vấn đề gì, thản nhiên đáp. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Lời này vừa được nói ra, toàn trường xôn xao, không ngờ lại có người ngang nhiên đi làm nghề cường đạo. Có điều có số ít người thông minh lại thầm nghĩ, thiệp mời thần tiên cư phát ra đều là dành cho nhân vật có uy tín danh dự, có thể một phát cướp được nhiều như vậy, thực lực của nam tử tóc đỏ này chính là rất khiến người ta phải cân nhắc. Nhân viên công tác của thần tiên cư đều biến sắc, thế chẳng phải là ngang nhiên tát vào mặt họ à, quy công đó nói, nơi này không chào đón các ngươi, mời các ngươi ra ngoài. Sao? Sợ đại gia không có tiền à? Đại hán tóc đỏ trực tiếp lấy ra một bọc ném lên trên bàn, nghe thấy bên trong phát ra tiếng vang quen thuộc, rất dễ đoán được bên trong đều là nén bạc ma sát phát ra. Chỉ có điều hành động này dẫn tới sự cười nhạo của Uông Nguyên Long. Nhà quê đúng là nhà quê, nhân vật có uy tín danh dự tới đây, ai lại ngốc nghếch mang theo nhiều tiền mặt như vậy, đều là dùng ngân phiếu. Người tự tìm cái chết. Đại hán tóc đỏ giận dữ, giống như bị chọc trúng chỗ đau, trực tiếp tóm một mâm thức ăn bên cạnh lên ném về phía hắn. Uông Nguyên Long vội vàng né tránh thân là công tử của ôn gia tuy không tính là thiên tài tu hành nhưng từ nhỏ các loại tài nguyên tu luyện vẫn không thiếu dùng tiền chất thành cũng có thể chất ra một thực lực không tồi chỉ có điều chuyện xảy ra đột nhiên tuy hắn tránh được không để bị đập trúng mặt trực tiếp nhưng vẫn bị thức ăn trên bàn hắn đầy người trong nhất thời lộ ra cực kỳ chật vật lẽ nào lại vậy lẽ nào lại vậy uông nguyên long tức giận đến cả người run rẩy lúc này quy công của thần tiên cư cũng không nhịn được nữa vội vàng ra hiệu cho thuộc hạ đi lên chỉ tiếc giám hộ viện thân hình to khỏe này còn chưa tiếp cận đại hán tóc đỏ liền bị thủ hạ của hắn đánh cho ngã liền xiềng đại hán tóc đỏ còn không thèm nhìn ra sao chỉ vừa lấy đĩa hạt dưa ở bên cạnh lên cắn vừa nhổ vào hạt dưa khắp nơi đây là ân oán của chúng ta việc gì phải làm phiền tới người khác có bản lĩnh thì tự mình tìm ta mà tính sổ sắc mặt uống nguyên long cực kỳ khó coi tuy hắn phẫn nộ nhưng không ngốc vừa rồi bất kể là kình lực hắt khai đồ ăn của đối phương hay là hắn thực lực thủ hạ của thủ hạ thể hiện ra không có cái nào không tỏ rõ thực lực của đối phương hơn xa mình bởi vì mỗi tấm thiệp mời chỉ có thể mang theo một người cùng vào, cho nên thủ hạ của hắn đều ở bên ngoài, nếu thực sự đánh nhau, khẳng định là mình chịu thiệt. Nhưng nếu cứ vậy mà nhượng bộ, sau này hắn còn lan lộn ở Minh Nguyệt Thành thế nào được? Đường đường là uông công tử, mặt mũi biết để vào đâu. Huống chi hôm nay còn là đại hội hoa khôi, nếu để thu hồng lệ khinh thường, vậy thì đúng là muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Khi đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên bên cạnh truyền một thanh âm trêu tức, ôi, vị huynh đài này nhìn lạ mắt thế thường ngày rất ít xuất hiện trong thành đúng không? Tổ An sửng sốt, thầm nghĩ Sở Ngọc Thành không phải đang trao đổi thân mật với hùng nữ à? Vì sao lại đột nhiên chạy ra? Không quá phù hợp với tính tình của hắn, giống như là nhìn ra sự nghi hoặc của hắn. Sở Hồng Tài giải thích, Sở gia kinh doanh ngành muối, cần uông gia vận chuyển lương thực đến biên ải đổi lấy lấy diêm dẫn. Thường ngày lão tam cũng có giao tiếp không ít với uông gia, quan hệ với uông nguyên long không tồi. Vừa nói vừa đứng lên đi theo, hiển nhiên là sợ đối phương nhiều người khiến Sở Ngọc Thành chịu thiệt. Tổ an thầm nghĩ phúc phụ sở thị đúng là phải kiểm điểm một chút, quan hệ giữa chính phòng cùng nhị phòng và tam phòng dường như rất bình thường, mà quan hệ của nhị phòng và tam phòng hiển nhiên là thân mật hơn rất nhiều. Ngọc Thành huynh, nhìn thấy sở Ngọc Thành xuất hiện, U Nguyên Long thiếu chút nữa thì kích động tới rơi lệ. Ngọc Thành còn chưa kịp đáp lại, đại hán tóc đỏ đã khinh miệt trợn mắt lên, con lợn đó này từ đâu chui ra thế, chuyện của chúng ta tới lượt ngươi nhúng tay vào à. Hô hấp của sở Ngọc Thành khựng lại, thường ngày hắn cực kỳ kiêu ngạo với
tên béo này sợ rằng sẽ rất thiệt thòi. Tổ an đi tới bên cạnh sở hồng tài, không nhịn được nói, người không đi hỗ trợ à? Không cần. Sở hồng tài hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nói. Ngay trong lúc một hỏi một đáp này, chỉ thấy sở ngọc thành giống như một lợn rừng ra dày thịt béo lao thẳng về phía trước, rất nhanh đã đụng cho đám thủ hạ kia ngã liềng xiềng. Đại hán tóc đỏ ồ một tiếng, có chút thú vị. Chỉ thấy hắn thuận tay đá một cái, ghế dẫm dưới chân vừa hay trượt tới chỗ mà sở ngọc thành sắp bước tới, khiến cho dưới chân hắn vấp một cái, trực tiếp ngã sấp mặt. Đại hán tóc đỏ cười khinh thường, tuy có một thân man lực thì làm sao, lợn béo chính là lợn béo. Mắt sở ngọc thành đỏ lên, kêu gừ gừ lao về phía hắn. Đại hán tóc đỏ lần này không dám ngồi yên bất động nữa, trực tiếp vỗ tay một cái, cả người thuận thế bay lên không trung, sau đó vung vỏ đao trong tay trực tiếp quật tới mặt hắn. Cẩn thận! Lần này thì sở hồng tài không ngồi yên được nữa, vừa rồi trong động tác mau lại hắn đã thấy rõ tu vi của đối phương còn cao hơn mình và sở ngọc thành không ít, lão tam chống lại hắn sợ rằng sẽ rất thiệt thòi. Thế là hắn cũng vội vàng rút ra trường kiếm đâm tới một kiếm. Chỉ còn lại một mình tổ an ngồi chỗ rối rắm, rốt cuộc có nên giúp đỡ hay không? Giúp thì nhìn phu phụ sở thị dường như cũng có chút phòng bị nhị phòng tam phòng, nói không chừng chỉ mong mượn đào giết người thì sao, nếu không giúp, vừa rồi hai người nhiệt tình chiêu đại hắn như vậy, dường như có chút không giảng hiện khí. Lúc này trong sân đã chiến thành một đoàn, sở hồng tài đâm ra một kiếm, giống như linh xà xuất động, chiêu nào chiêu nấy nhanh mạnh quỷ quyệt, nhắm thẳng tới chỗ yếu hại của nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ không dám lơ là, vội vàng lướt sang bên vài thước. Như vậy sở ngọc thành tránh được bị vỏ đao trực tiếp đập trúng mặt, chỉ có điều vẫn bị đối phương đá trúng một cước cả người giống như một giống như quả cầu thịt nhanh như chớp lan qua một bên cho tới đụng vào một cây cột mới ngừng lại bởi vì thể trọng to lớn của hắn toàn bộ thần tiên cư dường như đều rung chuyển sặc mất mặt trước công chúng như vậy đặc biệt là mất mặt trước hùng nữ vừa thân mật trên mặt sở ngọc thành sao mà chịu được lập tức mắt đỏ rực kêu gừ gừ xông tới mọi người không thể không cảm thán sức phòng ngự của tên mập này quả thật là kinh người ngã nặng như vậy hiện tại không ngờ lại giống như người không sao cả tổ an thì thớ lạnh nhạt Đại khái nhìn ra tu vi của sở hồng tài và sở ngọc thành tương đương nhau, đều là tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ có điều phong cách của hai người khác nhau, một người trọng thủ không trọng công, một người trọng công không trọng thủ, nếu hai người thực sự đánh nhau, sở hồng tài lúc ban đầu không thể kích sát đối phương, nhưng kéo dài tới về sau, lại càng bất lợi cho hắn. Tổ an thầm cảm thán, từ lời nói lúc trước của tần vãn như, có thể cảm nhận được quan hệ của bọn họ và nhị phòng tam phòng không được tốt, luôn ở vào trạng thái phòng bị lẫn nhau. Chỉ có điều nhìn bộ dạng cùng chung mối thù của sở ngọc thành và sở hồng tài quan hệ giữa nhị phòng và tam phòng lại rất tốt ai cũng không biết là tần vãn như làm người quá thất bại hay là gì đúng là nên kiểm điểm một chút nam tóc đỏ đó cũng không biết là lai lịch gì đối mặt với sự liên thủ của hai huynh đệ không ngờ vẫn rất ung dung thành thạo xem ra tu vi cao hơn hai người rất nhiều rốt cuộc là ngũ phẩm hay là lục phẩm tổ an nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra được nam tử tóc đỏ đó căn bản không sử dụng bất kỳ nguyên tố chi lực gì chỉ dựa vào tốc độ lực lượng thân thể cơ bản nhất và kinh nghiệm chiến đấu đã có thể thoải mái ứng đối được với tình huống trước mắt Lúc này Ung Nguyên Long cuối cùng cũng có phản ứng, cũng lấy ra quạt xếp sông tới, Ngọc Thành Huynh, ta đến giúp ngươi. Chỉ tiếc tu vi của hắn kém xa huynh đệ sở thị, tranh lệch với đại hán tóc đỏ lại giống như một trời một vực, làm sao giúp được gì. a à, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hắn vừa tiến lên đã bị một cước đá bay. Hắn không có thân thể to béo sức phòng ngự kinh người đó của sở Ngọc Thành, ăn một cước liền ngã lăn, giống như khiến ngũ tạng lục phủ của hắn đều lệch vị trí, nằm trên đất cả nửa ngày vẫn không đứng lên được. Đúng lúc này lại có tiếng bốc giòn tan vang lên đại hán tóc đỏ tìm thấy một sơ hở một đau vỗ lên cánh tay của sở hồng tài sở hồng tài chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn thiếu chút nữa thì không giữ được trường kiếm trong tay chỉ có điều nghĩ đến đây là thần tiên cư của thu hồng lệ cũng không biết lấy đâu ra khí lực không ngờ vẫn nắm chặt trường kiếm không rời tay nhưng khí tức trong cơ thể hắn bị một kích này đánh cho tác khí vội vàng vận công điều tức trong một chốc một lát căn bản là không giúp được gì hiển nhiên sở ngọc thành cũng biết đạo lý này Hắn trực tiếp chán trước mặt đại hán tóc đỏ, tranh thủ thời gian khôi phục cho sở hồng tài. Nam tử tóc đỏ mấy lần đánh trúng sở ngọc thành, dựa theo lẽ thường mà nói, đối thủ trúng mấy đòn nặng như vậy của hắn, không phải tạng phủ bị thương nặng thì cũng gãy xương đứt gân, nhưng tên báo chết tiệt trước mắt này giống như người không sao cả. Sau mấy lần, trên mặt nam tử tóc đỏ cũng không nhịn được, trực tiếp rút trường đao ra, con lợn béo chết tiệt, để ta xem thân thể này của ngươi có thể chịu được mấy đao của ta. Sở ngọc thành biến sắc, vừa rồi đối phương không dùng vũ khí, bọn họ đã đánh không lại hiện tại dùng vũ khí thì tắt xong đời phòng ngự của hắn có mạnh tới mấy trung quy cũng vẫn là thân thể máu thịt làm sao chịu được cao thủ dùng đao tới
một thân thịt béo này của sở ngọc thành sợ rằng sẽ bị vót thành gậy người hắn nhìn trái nhìn phải cầm một đống trà lên trực tiếp ném về phía đại hán tóc đỏ trải qua kinh lịch máu và lửa trong bí cảnh lại thêm được hồng mông nguyên thủy kinh thối luyện thân thể hiện giờ lực lượng tốc độ của hắn đều đã gần tương đương với ngũ phẩm lại thêm hắn chọn đúng thời cơ từ sau lưng đột nhiên đánh lén dẫn tới khi nam tử tóc đỏ cảm thấy nguy cơ thì đã không kịp né tránh bùm ấm trà vỡ tan nước trà nóng bỏng bên trong hắt đầy người nhưng tổ an lại không cao hướng nổi thần sắc ngưng trọng nhìn đại hán đó chỉ thấy quanh người hắn có quang hoa lưu động hiện lên một tầng màng trong suốt bởi vì do nước trà đổ xuống khiến cho lớp màng đó lộ ra rất rõ ràng trong nhã gian ở lầu hai vang lên mấy tiếng kinh hô đã trải qua kiểm nén trong đại sảnh cũng có người biết hàng cũng không biết là ai hô lên lục phẩm vốn tưởng là thôn phu hương giã không biết từ đâu tới mọi người đều chỉ là thuần túy ngồi xem kịch nhưng phát hiện tu vi lục phẩm của hắn thần sắc của mọi người đều lập tức trở nên ngưng trọng lục phẩm ở minh nguyệt thành đã tính là cao thủ hàng đầu phải biết rằng không ít lão sư trong học viện cũng chỉ là lục phẩm nam tử tóc đỏ quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm tổ an các hạ ở sau lưng đánh lén không phải là hành vi của hảo hán tổ an cười ha ha lúc trước ngươi cướp đoạt thiệp mời của những người đó chẳng lẽ chính là hành vi của anh hùng hảo hán sao còn người ta ân oán rõ ràng đối phó anh hùng hảo hán tất nhiên sẽ dùng biện pháp của anh hùng hảo hán đối phó với loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi đương nhiên phải dùng những biện pháp hèn hạ ha ha chung quanh vang lên một trận cười vang trong đó hưng phấn nhất không ai ngoài vi tác không ngừng trầm trồ khen ngợi tổ an làm hại vi hoàng đức mấy lần phải ấn hắn ngồi lại chỗ để tránh gây họa người rốt cuộc là ai sắc mặt hán tử tóc đỏ âm trầm có điều không xung động công lực ném ấm trà vừa rồi của đối phương không giống người bình thường vẫn phải cẩn thận làm đầu ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ tạ tên tú tổ an vũ ngực nói năng hùng hồn mọi người trong đại sành có phải ngươi có hiểu lầm gì đối với câu từ đi không đổi tên ngồi không được họ này không ngay cả mấy người sở ngọc thành cũng liếc nhìn hắn phi tạ tú ở trong nhã gian của lầu hai đang uống trà xem kịch trực tiếp bị sạc vừa rồi là cái quỷ gì thế hình như ta nghe thấy tên của mình tạ đạo ẩn ở đối diện cố nén cười gật đầu tên gia hỏa phía dưới đúng là rất khiến người ta bất ngờ vừa nghĩ tới nếu mình có một đệ đệ vô sỉ như vậy sắc mặt nàng ta liền ửng đỏ thế chẳng thà giết nàng ta đi cho xong bùi miên bạn ở trong phòng gần đó hai tay ôm má tự cười mà như không phải cười nhìn thân ảnh phía dưới quả nhiên vẫn là tiểu hỗn đản vô sỉ trong ký ức cũng không biết tính tình của sơ nhan cứng nhắc như vậy làm sao mà chịu được hắn bên kia nữ tử tuyệt sắc đó đã đi tới bên cửa sổ đang chú ý hướng đi của chuyện phía dưới sau khi nghe thấy lời nói của tổ an thì không khỏi mỉm cười người này không khỏi quá vô sỉ rồi nam từ đó bên cạnh nàng ta đang không ngừng phùng mũi tham lam hít mùi thơm trên người nàng ta tay mấy lần không kìm lòng được mà tiếp cận cặp mông cong mang theo mị lực vô tận đang gần trong gang tấc đáng tiếc trung quy vẫn không dám thật sự sờ vào tên gia hỏa vô sỉ như vậy lại há có thể giao phó trọng trách hiện tại sư muội ngươi thay đổi chủ ý vẫn còn kịp đó hoàn toàn ngược lại nữ tử tuyệt sắc mặt mày tươi cười chỉ có tên gia hỏa vô sỉ như vậy mới có khả năng hoàn thành kế hoạch của chúng ta hì hì ta càng lúc càng có hứng thú đối với người này cho dù biết trong lời này của nàng ta không bao hàm tình yêu nam nữ nhưng nghe thấy nữ nhân mỹ lệ như vậy có hứng thú với một nam nhân khác trong lòng hắn vẫn không kìm lòng được mà ghen tị tới phát cuồng ôi ta phải đi xuống rồi để tránh thế cục phía dưới phát triển đến không thể thu thập nữ tử tuyệt sắc xoay người lại một đôi mắt mỹ lệ giống như bảo thạch nhìn nam từ bên cạnh sư huynh người ta phải thay quần áo rồi nam từ đó lập tức có phản ứng ta lập tức ra ngoài nghe thấy nàng ta muốn thay quần áo chỉ là nghĩ thôi cũng vô cùng kích động rồi nữ tử tuyệt sắc tiễn hắn ra cửa trước khi đóng cửa dừng lại một chút hé miệng cười nói sư huynh không được nhìn lén đâu đấy mặt nam tử đỏ lên vội vàng nói sư huynh đâu phải loại người đó để tỏ rõ quyết tâm hắn sải bước xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất ở cửa thang gác cảm ơn sư huynh nữ tử tuyệt sắc đóng cửa lại nụ cười trên mặt lập tức biến mất trong mắt có thêm một chút lãnh ý vừa rồi động tác sau lưng của đối phương không qua được tai mắt nàng ta hừ lạnh một tiếng coi như hắn thức thời lại nói tới trong đại sành nam tử tóc đỏ cao mày ngươi là tạ tú chả thế thì sao tổ an uẫn ngực ngạo nghĩ nói trong toàn bộ minh nguyệt thành luận anh tuấn trừ cô gia của sở gia gia ai còn có thể đẹp trai bằng ta trong nhã gian ở lầu hai của tạ tú khuôn mặt tuấn tú của hắn đã đỏ bừng tạ đạo ẩn ở đối diện thì che miệng cười run cả người một lúc sau mới triệt để khôi phục lại a à, tú trước kia ta cảm thấy ngươi đi khắp nơi trêu chọc nữ tử khác là rất vô sỉ nhưng hôm nay vừa gặp mới biết luận với vô sỉ ngươi cũng chỉ là đệ đệ tạ tú tức giận nói bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đừng ngăn cản ta ta phải đi nói chuyện phải quấy với hắn luận cái khác ta không bằng hắn thì thôi nhưng luận về đ
chân mày hiện ra nét cười người mau đi xuống đi để người trong đại sảnh phân xử công bằng xem hai người các người rốt cuộc là ai đẹp trai hơn ta không chịu nổi người này nhìn bộ dạng người đông nghìn nghịt ở phía dưới khuôn mặt tuấn tú của hắn nóng lên tỷ tỷ người cũng học theo cái xấu rồi sắc mặt tạ đạo ẩn ửng đỏ còn không phải là tiếp xúc với các người quá lâu gần mực thì đen sao lúc này trong đại sảnh người biết tổ an và tạ tú đều trợn mắt há hốc mồm người này lấy đâu ra tự tin như vậy dám ở trước mặt nhiều người giả mạo công tử nhà thành chủ chỉ là một đứa ở rể người cũng xứng sao chỉ có vi tác là giơ ngón cái lên không hổ là lão đại của vi mỗ chẳng trách có thể khiến nhiều mỹ nhân tuyệt thế như vậy khăng khăng một mực đi theo người biết cái gì đó là bởi vì ca ca vi hoàng đức ở bên cạnh nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa sắc mặt rất khó coi lửa giận lại có hình ảnh rồi bởi vì sao chuyến đi tới bí cảnh bởi vì thực lực của vi tác thấp kém cho nên không được đi mà người chứng kiến khác thì ai nấy đều dự kín như bưng đối với sự kiện đó dẫn tới người tin tức linh thông như hắn không ngờ lại không biết trước gì không có gì đừng hỏi vi hoàng đức hừ một tiếng tiếp tục nhìn vào trong sân lúc này đám người sở ngọc thành cũng ý thức được nam tử tóc đỏ này có chút lợi hại không dám mù quáng lao ra nữa đều bất giác tụ tập tới bên cạnh tổ an nhìn bộ dạng thoải mái thờ ơ của tổ an hai huynh đệ bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường người này rốt cuộc là quá ngốc hay là dây thần kinh quá thô không ngờ lại không hề cảm thấy sợ hãi dẫu sao ở trong mắt hai người thực lực của người này là không bằng mình cẩn thận người này có thể là lục phẩm uông nguyên long ở bên cạnh không rõ tình huống cho lắm vừa rồi được tổ an giải vây vẫn khá là cảm kích lo lắng hắn không biết nên ăn quả đắng vội vàng nhắc nhở ai ngờ tổ an lại hờ hững nói chỉ là lục phẩm mà thôi nhớ ngày đó ta và đại tông sư đều đánh tới cân sức ngang tài lục phẩm thì có là gì lúc trước trương hàm là cửu phẩm thạch nhạc trí là bát phẩm còn có phệ côn thạch côn triệu hồi ra cũng đều từng giao thủ rồi hoàng hậu tỷ tỷ thì cảnh giới không rõ nhưng theo hắn thì chắc không kém hơn đại tông sư bản thân mình cũng từng đại chiến mấy trăm hiệp với nàng ta tuy đó là bởi vì nhờ có phú bà khóa nhạc cầu nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn với cường giả sơ cấp quả thật là tồn tại chân thật cho nên một lục phẩm vẫn thật sự khiến hắn lo lắng đáng tiếc người khác lại không nghĩ như vậy toàn bộ đại sảnh đầu tiên là lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị ngay sau đó liền bộc phát ra một trận cười to ầm ĩ người này điên rồi à bất phân thắng bại với đại tông sư hắn cho rằng hắn là ai đại tông sư e là thổi một hơi cũng thổi chết hắn rồi đừng nói là đại tông sư cho dù là cửu phẩm đời này hắn cũng chưa từng được thấy chung quanh truyền đến từng trận tiếng trào phúng hiển nhiên không một ai tin lời hắn tạ đạo ẩn và lầu hai lại nhíu mày các người ở bí cảnh đã từng gặp phải đại tông sư à tạ tú lắc đầu không chỉ là cũng từng có khí tức tu vi không thua gì cửu phẩm bùng nổ hắn chắc đã tiếp xúc với cửu phẩm về phần đại tông sư chắc là hắn phô trương thanh thế thôi tạ đạo ẩn hư một tiếng ta ghét nhất loại nam nhân nói dối hết bài này đến bài khác này huống chi còn là dối trá vừa nghe đã bị vạch trần không chỉ không thành thực còn không có lý trí đúng là nam nhân kém cỏi tạ tú thầm mặc niệm cho tổ an phải biết rằng tỷ tỷ của hắn tính tình đạm bạc xưa nay luôn ôn hòa với người ngoài trước giờ chưa từng thấy nàng ta dùng từ ngữ cực đoan như vậy để đánh giá một người bùi miên mạn ở phòng khác lại không nghĩ như nàng ta mà là ồ một tiếng chẳng lẽ người này thật sự từng giao thủ với đại tông sư dẫu sao lúc trước hai người cũng từng đánh nhau sinh tử lúc ấy trừ không dùng năng lực nguyên tố ra cơ bản là đã sở hết thủ đoạn nhưng vẫn không làm gì được hắn khi đó đối phương có vẻ như vừa bắt đầu tu luyện thực lực của người này không thể dựa theo lẽ thường để phòng đoán vượt cấp chiến thắng đối thủ không phải là không có khả năng có điều nàng ta vẫn lắc đầu rồi đi suy nghĩ trong đầu đại tông sư rất vớ vẩn đám người sờ hồng tài đứng chung một chỗ với tổ an thì bị động nhận ánh mắt gườm gườm của toàn trường ai nấy đều xấu hổ tới hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào nếu không phải vừa rồi hắn ra tay giúp đỡ chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm lỉnh đi xa rồi không ngờ đường đường là công tử của tạ gia lại là hạng cuồng vọng tự đại như vậy còn đại tông sư ha ha nam tử tóc đỏ bật cười tạ tu ở trên lầu cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn chính là cái này đây tổ an cũng cười lạnh ta đã nói đại danh của ta với ngươi rồi không biết các hạ xưng hô thế nào nam tử tóc đỏ ngạo nghệ nói ta chính là huyền trình tổ an đáp chưa từng nghe qua nói xong nhìn nhìn đồng bạn ở bên cạnh sở ngọc thành sở hồng tài thậm chí là ung nguyên long đều lắc đầu bọn họ cũng chưa từng nghe qua sau tối hôm nay đại danh của ta sẽ vang vọng khắp minh nguyệt thành bắt đầu từ ngươi trước tiên nam tử tóc đỏ không hề tức giận nhìn tổ an người đã tuyên bố từng giao thủ với cả đại tông sư vậy có dám tiếp ta ba chiêu không tổ an lại không có vội vã đáp ứng ngược lại lộ ra vẻ mặt chiêu tức nhìn đối phương vừa rồi hình như ta nghe thấy có người nói nếu là tiểu thư sở ra hoặc là tạ gì đó thì ngươi còn kiên kỵ ba phần cho nên hiện tại có phải trong lòng ngươi đã sợ quýnh lên rồi không dám đắc
giống như là chén trà bị ném vỡ. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tạ đạo ẩn đỏ bừng lên, người này dám làm nhục mẫu thân. Tạ tú ở đối diễn trợn mắt lên, tì, người nhập diễn quá sâu rồi đấy, ta ở đây mà, phía dưới là tổ an. Ta đương nhiên là biết, tạ đạo ẩn cũng cảm thấy phản ứng có chút thái quá, có điều vẫn cắn gượng nói. Nhưng tên gia họa đó không biết, hắn tưởng người đối diện là tạ tú, vẫn lên tiếng làm nhục mẫu thân của hắn, chẳng phải chính là làm nhục mẫu thân của chúng ta sao? Tạ tú nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ còn có thể như vậy sao? Chẳng trách lúc trước khi nói huyện yêu đương với nữ bằng hữu, luôn không hiểu nổi vì sao bọn họ lại tức giận. Lúc này, vẻ mặt của Tổ An quả thật cũng ngưng trọng, bởi vì hắn chú ý thấy thu nhập điểm nộ khí. Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 444. Trần Huyền, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, Trần Huyền, Huyền Trình. Huyền Trình chắc chính là tên giả Trần Huyền dùng. Hắn nhớ rõ lúc trước sở sơ nhan từng nhắc tới với hắn, nói ngoài minh người thành có đạo tạc Trần Huyền, thường xuyên chặn thương lộ qua lại, thương nội của sở gia cũng mấy lần bị hắn chặn giết. Bởi vì tu vi cao thâm, lại thêm tới lui như gió, dẫn tới một mực không thể tiêu diệt. Người này lớn mật như vậy, dám vào thành cơ à? Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy vì sao lại không có một ai nhận ra hắn? Mái tóc đỏ này của hắn rõ ràng như vậy cơ mà. Tổ an nghi hoặc khó hiểu, có điều rất nhanh liền có phản ứng, từng chuyển người này tâm ngoan thủ lạt, chắc là tất cả người từng thấy hắn đều bị hắn diệt khẩu rồi, cho nên tất nhiên không ai biết đặc trưng bề ngoài của hắn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến hắn dám nghênh ngang vào thành. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, vốn để mặt tạ thành chủ, định giữ lại cho ngươi một mạng, ai ngờ ngươi lại không biết quý trọng một khi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí trần huyền vốn là bướng bỉnh bất tuân thường ngày ở dã ngoại sát phạt quyết đoán nói một không hai sau khi vào thành phải cố kỵ nhiều như vậy vốn đã rất khó chịu hiện giờ bị người này trêu chọc quả thật là nổi giận thật rồi nào còn quản hắn là công tử thành chủ gì không biết phía dưới là có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy đúng lúc này truyền đến một thanh âm mềm mãi khiến người ta vừa nghe là xương cốt cả người đều như tan ra là thu đại gia thu cô nương cũng không biết là ai hô lên toàn bộ thần tiên cư người đều sôi trào Tất cả mọi người đều xoay người nhìn về phía lầu 2, ai còn có thời gian rảnh mà quan tâm tới hai hắn tử thô cạch đang tranh đấu. Thậm chí ngay cả sở hồng tài lúc trước đang mặt đầy đề phòng cũng không kìm lòng được mà quay đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ mê say. Nam tử tóc đỏ vừa rồi còn kêu đánh kêu giết cũng nhìn về phía lầu 2, muốn xem chủ nhân của thanh âm êm tai như vậy rốt cuộc là một thiếu nữ đẹp tới mức nào. Cửa lầu 2 mở ra, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi tới cạn bước rèm che. Cho dù trên mặt che khăn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một dung nhan minh diễm bất khả phương vật yêu mị đến mức khiến người ta sinh ra mơ màng vô hạn xuất hiện trước mặt mọi người trong đại điện lập tức lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị hôm nay người có thể ra vào trường hợp này có ai mà không phải đã nhìn quen sắc đẹp rồi nhưng nữ tử trước mắt này lại có khác biệt rất lớn vẫn những người đã gặp trước kia dưới đôi mi thanh tú thanh nhã giống như núi xa có một đôi mắt hơi nước mông lung giống như phủ lên một tầng khí tức mờ mịt khiến người ta nhìn một cái liền không kìm lòng được mà muốn che chở bảo hộ nàng ta bên môi dường như mang theo một nụ cười yếu ớt bờ môi non mềm kiểu diễm ướt át giống như được sương sớm trong suốt tới tắm tỏa ra một loại kiểu mỹ kiến người ta miệng khô lợi khô sóng mắt nữ tử lưu truyền trong nháy mắt đó mọi người đều sinh ra cùng một loại cảm giác giống như nàng ta đang lướt mắt đưa tình nhìn mình trong ánh mắt nhìn mình rất có tình ý khác hẳn lúc nhìn người khác nghĩ đến đây trong thần tiên cư từ lão già gần đất xa trời cho tới thiếu niên mười mấy tuổi hô hấp của mỗi người đều trở nên dồn dập hơn mấy phần ưng ực cũng không biết ai bắt đầu trước thanh âm nuốt nước miếng liên tiếp vang lên Hôm nay người nhận được thiệp mời đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành, hành động thất thố như vậy khiến sắc mặt bọn họ đều đỏ lên, nhưng lại không có ai cảm thấy có gì không ổn, giống như đối mặt với một nữ tử tuyệt sắc như vậy, có phản ứng này mới là đương nhiên. Mị thuật lợi hại quá. Bùi miên mạn ở trong nhã gian một mực chú ý hướng đi ở lầu hai thầm tặc lưỡi, nàng ta thân là nữ tử, vốn cũng tinh thông đạo này, cho nên không quá chịu ảnh hưởng từ mị lực đối phương. Nhìn thấy một đám nam tử trong sân đều thần hồn điên đảo, nàng ta thầm cười lạnh một tiếng, đều là hạng tham hoa háo sắc. Bỗng nhiên nàng ta nghĩ đến gì đó, theo bản năng nhìn về phía phương hướng nào đó, lại phát hiện ánh mắt tổ an rất tỉnh táo, không thảm hại như nam tử khác. Người này cũng có vài phần tiền đồ. Khóe môi bùi miên mạn hơi nhếch lên, vẻ kiều diễm trong nháy mắt mỉm cười, cho dù là hoa tươi khắp núi đồi cũng không thể bằng được, đáng tiếc lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Nàng ta không biết lúc này tổ an đang nghĩ gì, nếu không sợ rằng sẽ không khen ngợi hắn như vậy. Dẫu sao tổ an cũng đến từ kiếp trước, ở trên màn ảnh đã nhìn thấy nhiều nữ minh tinh. Thế giới nhị thứ nguyên còn có rất nhiều nữ tử hoàn mỹ tới không thể tồn tại, trải qua sự hùn đúc như vậy, nhãn giới của hắn rộng lớn hơn đam nhân của thế giới này rất nhiều. Lại
hơn nữa khí chất của đối phương khiến hắn theo bản năng nghĩ tới bùi miên mạn kỳ thật khí chất của hai nàng có chút giống nhau có điều một người yêu dã hơn một người trong yêu mị lại có thêm một chút khí chất con gái nhà lành nhưng ngực của bùi miên mạn thì phát triển hơn nàng ta rất nhiều tổ an quan sát kỹ trước ngực thu hồng lệ một phen tuy cũng được coi là hùng vĩ nhưng so với bùi miên mạn thì vẫn kém quyến rũ hơn nếu bùi miên mạn biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này không biết là nên giận hay nên cười toàn bộ quá trình vừa rồi thu hồng lệ ngoài mặt thì là đang nhìn mọi người trên thực tế một nửa sự chú ý của nàng ta đều đặt ở trên người tổ an thấy ánh mắt hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo trong nhất thời không khỏi kinh ngạc vạn phần nàng ta có thể nói là rất tự tin với mị lực của mình nhìn phản ứng của người khác ở phía dưới là biết người này quả nhiên không phải người bình thường thu hồng lệ thầm đánh giá đồng thời nhắc nhở bản thân sau này khi tiếp xúc với hắn phải cẩn thận hơn mới được nàng ta tất nhiên chính là nữ tử tuyệt sắc lúc trước ở trong phòng cùng sư huynh quan sát tổ an sau khi nàng ta thay xiêm y thay thế cục phía dưới chút không khống chế được liền cố ý đi ra hóa giải một hồi đại chiến sinh từ thành vô hình lúc đang cảm thán tổ an là chính nhân quân tử nàng ta bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt của đối phương đang không kiêng nể gì nhìn chằm chằm ngực mình người này đúng là trong nhất thời nàng ta không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào một giây trước vẫn còn khen hắn một giây sau liền phát hiện khen sai rồi không biết vì sao đối mặt với những ánh mắt nóng bỏng trong toàn trường nàng ta vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên trong lòng không hề nổi lên một chút lượn sóng nào nhưng ánh mắt của tên gia hòa đó giống như là thực chất khiến nàng ta cảm thấy mình giống như không mặc quần áo theo bản năng nắm chặt vạt áo một thân mỹ thuật của nàng ta sớm đã đạt tới mức lô hòa thuần thanh cho dù là một động tác vô thức trong mỗi cái giơ tay nhấc chân vẫn tỏa ra mị lực vô tận thể hiện ra đường cong duyên dáng của thân thể một cách cực kỳ động lòng người động tác của nàng ta không qua mắt được nam nhân khác ở toàn trường lại dẫn tới từng trận kinh hô trong đó biểu hiện của vi tác là thảm hại nhất thân thể hắn không kìm lòng được mà du lên sau đó có tật giật mình hết nhìn đông tới nhìn tây thấy không có ai chú ý tới mạng mới thở phào nhẹ nhõm dù là như vậy hắn vẫn lui về phía sau chui vào trong đám người đồng thời đưa tay xuống che đụng quần trong lòng thầm hối hận trong những ngày này rất không biết tiết chế không ngờ thân thể lại yếu ớt tới như vậy phải tìm cơ hội tới dược điếm mua trước lục vị địa hoàng hoàn bồi bổ một chút mới được khác với sự cuồng nhiệt của người khác lúc này trong lòng tổ an đang không ngừng rè biểu kiếp trước xem phim cổ trang một số nữ chủ bên trong thường xuyên dùng lụa mỏng che mặt mà khăn che thì gần như là trong suốt căn bản không biết đeo vào thì có ích lợi gì không ngờ nữ nhân trước mắt này cũng chơi trò này lụa mỏng trên mặt nào có che được chút dung nhan nào đeo là để gia tăng cảm giác thần bí và sức dụ hoặc à vậy chẳng thà mặc quần áo trong suốt một chút thì hiệu quả còn tốt hơn vẻ mặt hắn không qua được mắt thu hồng lệ chú ý thấy vẻ mặt chiêu tức của hắn thu hồng lệ không khỏi có một chút buồn bực đến từ thu hồng lệ điểm nộ khí cộng 33. nhìn thấy điểm nộ khí thu được tổ an sửng sốt chuyện gì thế sao ta lại chọc giận nàng ta phải biết rằng lúc trước hai người rõ ràng không quen nhau mình lại ở trong biển người theo lý thuyết cho dù nàng ta đứng ở chỗ cao cũng rất khó chú ý thấy ta mới đúng nghi hoặc nhìn về phía lầu hai lại phát hiện thu hồng lệ đã thu hồi ánh mắt tiểu nữ tử ở đây có một khúc mong các vị đang ngồi đây bình luận cho bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim khi nàng ta nói chuyện khóe môi hơi nhếch lên giống như mang theo một nụ cười yếu ớt như có như không thanh âm lại mềm nhũn mang theo một chút khí tức ám muội không thể nói rõ trong lòng mọi người đều dâng lên một ý niệm hay cho một nữ yêu tinh câu hồn đoạt phách người tạ đạo ẩn trong nhã gian ở lầu hai cũng không nhịn được mà cảm thán xưa nay ta tự cho mình rất cao nhưng luận về mị lực khí chất lại thua nàng ta một bậc khuyên ở bên cạnh nói tỷ tỷ ngươi nghĩ nhiều rồi ngươi đường đường là thiên kim của thành chủ lại là tài nữ nổi tiếng xa gần đối phương có xinh đẹp tới mấy có mị lực tới đâu cũng chỉ là mánh lưới thanh lâu hả có thể so được với ngươi hắn là người thường xuyên trà trộn trốn phong nguyệt lại là hoa hoa công tử khiến vô số thiếu nữ thương tâm muốn chết ở phương diện này sớm đã nhìn rất thông thấu không lâu sau đã từ trong mị thuật của thu hồng lệ khôi phục lại nếu nói trong sân nam tử tỉnh táo nhất trừ tổ an ra thì chỉ sợ cũng chỉ có hắn trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết của tạ đạo ẩn hiện ra một tia đỏ ửng một mép láo lỉnh một thân bản sự lừa nữ hài tử của tên gia hỏa ngươi đúng là giỏi thật chẳng trách nhiều tiểu thư thiên kim như vậy đều trúng bẫy của ngươi tạ tú hô to oan ủng lão tỷ ta là đang khuyên mà xuyệt nàng ta bắt đầu đánh đàn rồi tạ đạo ẩn ra hiệu chưa có lên tiếng bắt đầu chuẩn bị cẩn thận lắng nghe tiếng đàn thân là tài nữ nổi danh xa gần cầm kỹ của nàng ta tất nhiên là không thể bới móc lúc này dùng nhãn quang chuyên ngành để bình phán cả người trở nên trịnh trọng trước giờ hiếm thấy vẻ xấu hổ vừa rồi bất tri bất giác đã biến mất trên gương mặt lại tỏa ra một chút quang mang nghiêm túc lại thánh khiết tạ tú ở bên cạnh nhìn khuôn mặt vô cùng mịn màng đó của nàng ta
nếu không ta có thế nào cũng không cần đi tìm nữ hài tử khác. Sau khi nói xong hắn liền vội vàng nhảy lên, tạ đạo ẩn quả nhiên vừa thẹn vừa giận, giỏi lắm, không ngờ ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Rất nhanh liền chạy tới đuổi đánh hắn, cuối cùng nắm lấy lỗ tai hắn hung hăng sách lên. Lão tỷ tham mạng, lúc tạ tú đang cầu xin, bỗng nhiên tiếng đàn du dương truyền đến, thì ra thu hồng lệ đã bắt đầu đánh đàn. Tất cả mọi người dòng tai, cẩn thận lắng nghe tên nhạc, bởi vì có lời đồn nói thu hồng lệ hôm nay sẽ lựa chọn một vị khách vào mặt vượt ý. Nhưng rốt cuộc là cách chọn thế nào thì không ai biết. Cho nên mọi người sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào, có lẽ đối phương sau khi đánh đàn xong sẽ bảo người ta bình luận cầm kỹ thì sao. Lúc này tú bà Hoa Vị Miên không biết từ đâu chui ra, nói với Trần Huyền, lúc trước quên chuẩn bị thiệp mời cho tiên sinh, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, thần tiên cư đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời các vị ngồi. Đã biết hắn là cao thủ lục phẩm, thần tiên cư cũng thay đổi thái độ. Dẫu sao thế giới này là cường giả vi tôn, ở địa giới minh người thành này, lục phẩm đã được coi là cao thủ hàng đầu. Cao thủ như vậy đáng để lôi kéo và làm thân. Người chung quanh cũng không lộ ra vẻ bất ngờ, bởi vì đây là chuyện hết sức bình thường, đây là cách vận hành của thế giới này. Trần Huyền nhíu mày, vốn vẫn có ân oán chưa xong với Tổ An, nhưng hiện giờ Thu Hồng Lệ đã bắt đầu đánh đàn, nếu còn chạy đến gây sự, một là đại sát phong cảnh, hai là sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Lại thêm hắn cũng có hứng thú với vưu vật động lòng người này, cho nên cũng muốn lắng nghe đối phương đánh đàn, làm chuẩn bị cho lát nữa còn thi hỏi, cho nên không muốn cảnh mẹ đẻ cành con, trực tiếp gật đầu dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác thần tiên cư tới một bàn khác hoa vị miên lại lúc lắc mông đi tới trước mặt đám người tổ an không ngừng xin lỗi đám người huynh đệ sở thị và ung nguyên long cũng an bài cho họ một bàn tiệc rượu mới cũng tỏ vẻ hôm nay tất cả tiêu phí của bọn họ đều miễn hết có câu vươn tay không đánh người tươi cười mấy người tất nhiên khó nói được gì lại thêm bọn họ cũng lo lắng bỏ lỡ tin tức trong tiếng đàn đặc biệt là bộ dạng vươn dài cổ của sở hồng tài nào còn muốn tốn nước bọt với hoa tỷ ai nấy đều vội vàng đáp ứng tổ an thầm cảm thán Hoa tỷ này đúng là nhân vật lợi hại, lựa chọn thời gian quá tốt. Vừa rồi khi hai bên đánh sống đánh chết, nàng ta giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện giờ khi Thu Hồng Lệ đánh đàn liền tới nói chuyện, một trường phong ba lập tức bị hóa giải trong vô hình. Đương nhiên Tổ An cũng không nói gì, đây là trí tuệ sinh tồn, không có gì đáng trách. Không lâu sau, hắn cũng bị tiếng đàn hấp dẫn. Trong tiếng đàn giống như có một cỗ ma lực đặc thù, tuy không có ngôn ngữ, lại vẫn có thể khiến trong đầu người ta hiện ra một vài hình ảnh, gió mát thổi qua. Hoa rụng rực rỡ trong lưng đình ven hồ một nam tử uống rượu một mình giống như trích tiên trên trời nữ tử trong lòng nổi sóng cô lấy hết dũng khí tiến tới hai người dưới trăng trước hoa cửa án tể mi nam tử một ngày đi không từ giã nữ tử mỗi ngày chờ đợi ở bên hồ chỉ tiếp nam tử không trở về không biết bao nhiêu năm sau khi nam tử vẻ mà phong sương trở về tìm nữ tử nào còn tìm thấy cho rằng nàng ta sớm đã rời đi thương tâm muốn chết ở bên hồ mượn rượu tiêu sầu lại từ trong miệng người đánh cá biết được Năm đó con nữ tử cũng ngồi đây để tình lang như vậy. Đáng tiếc mãi không đợi được. Có một ngày nàng ta cầm một bầu rượu, ngồi bên hồ vừa uống vừa khóc. Khi mọi người phát hiện ra nàng ta, nàng ta đã chết trong nước rồi. Không biết rốt cuộc là nàng ta không cẩn thận trượt chân ngã hay có ý quyên sinh. Biết được tất cả, nam tử khóc không thành tiếng. Nghe tiếng đàn như khóc như kể này, các nam tử vốn tới mua vui trong sân, ai nấy lại lệ rơi đầy mặt. Bùi miên mạn trong nhã gian không nhịn được mà thầm cảm khái, nữ nhân này dưới bề ngoài yêu diễm không ngờ lại có một trái tim mềm mại như vậy, thực sự không muốn đối địch với người như vậy. Tạ đạo ẩn ở một bên khác trong nhã gian lặng lẽ lau lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn thân ảnh yếu điệu phía sau bước rèm tre ở xa xa, không khỏi thở dài, chỉ luận về kỹ xảo đánh đàn, có lẽ ta hơn nàng ta một chút, nhưng gửi gắm tình cảm vào trong tiếng đàn, dùng nhạc tác động lòng người, ta vẫn kém nàng ta rất xa. Tạ tú cũng không nhịn được cảm thán nói, mấy năm nay ta nghe không ít danh kỹ thanh lâu đánh đàn, trước kia còn cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại mới biết so sánh với với nàng ta những người đó ngay cả từ cách sách dày cho nàng ta cũng không xứng ngay sau đó hắn lại đổi đề tài có điều lão tình ngươi cũng không cần phải quá để ý tới chuyện này ngươi từ nhỏ đã cầm y ngọc thực sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp hạnh phúc kinh nghịch tình cảm lại như một tờ giấy trắng ở phương diện này không bằng nàng ta cũng không có gì mất mặt nàng ta ở nơi phong nguyệt này trải qua rất nhiều chuyện nhìn ngoài mặt thì nàng ta vẫn là thiếu nữ đôi mươi non nót nhưng kỳ thật trái tim nàng ta đã sớm vỡ nát rồi trong giọng nói của hắn không hề có nửa phần khinh thường ngược lại còn tràn ngập tán thưởng cũng chỉ có như vậy người mới có thể đánh ra một khúc nhạc tình cảm như vậy tạ đạo ẩn nhìn đệ đệ với vẻ bất ngờ không ngờ hắn lại có một phen kiến thức như vậy thường ngày phụ thân thường xuyên của trách hắn không làm việc đàng hoàng xem ra là mắng sai rồi một
sớm có hai nhà hoàn xinh đẹp vén rèm che sang hai bên. Một khuôn mặt xinh đẹp mị khuynh thiên hạ xuất hiện trước mắt mọi người, nàng ta hơi cúi người, hé miệng cười nói, tiểu nữ tử thu hồng lệ, bái kiến các vị. Nàng ta đứng bên cạnh lan can, mọi người mới chú ý thấy chỗ hai cánh tay nàng ta là một tầng tuyết xa mỏng như cánh ve, một đôi cánh tay ngọc trắng ngần như ẩn như hiện. Nữ nhân này quả nhiên am hiểu lợi dụng ưu thế thân thể. Bùi miên mạn chỉ nhìn một cái, liền nhìn thấu lộ số trong đó. Chỉ tiếc những nam nhân phía dưới lại không có sự tỉnh táo như nàng ta, thấy một màn này, ai nấy đều hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không thể kéo thù hồng lệ vào trong lòng, xé nát vái lụa mỏng trên người nàng ta, sau đó thì hung hăng trả đạp dưới thân. Chỉ tiếc những cái này chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi, ở trước mắt bao người, ai dám chọc cho nhiều người tức giận, ai có thực lực chọc cho nhiều người tức giận. Tổ an bĩu môi, lỗ tấn tiên sinh quả nhiên nói rất hay, sức liên tưởng của mọi người thật sự rất phong phú, nhìn thấy cánh tay liền nghĩ tới thể thân thể lõa lồ, không ngờ ở dị thế giới cũng là như vậy. Lúc này Trần Huyền Kim đau đại mã đứng lên, ta chính là Huyền Trình, bái kiến thu cô nương. Hắn sống những ngày đầu đao liếm máu, lá gan tất nhiên lớn hơn người bình thường rất nhiều, cũng không có nhiều cố kỵ như người khác, vừa nói vừa không kiêng nề gì quan sát đối phương. Mặt này, ngực này, eo này, mông này. Tất cả những gì trước kia lão tử cướp được cộng hết lại cũng không bằng ngón chân của nàng ta. Ta nhất định phải có được nàng ta. Trong lòng hắn không ngừng vang lên thanh âm nào đó. Cảm nhận được ánh mắt xâm lược của đối phương, Thu Hồng Lệ cũng phớt lờ, mấy năm nay nàng ta đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt tương tự rồi, sớm đã quen rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, hơi hạ thấp người, bái kiến huyền công tử. Huyền trình cười ha ha, không ngờ lại có một ngày có người gọi ta là công tử, con người ta ghét nhất là loại xương hổng ẹo này, nếu người khác gọi ta như vậy ta đảm bảo sẽ vặn đầu hắn xuống có điều ngươi như thu cô nương gọi ta ta nghe lại cực kỳ thoải mái người khác đều trợn mắt lườm hắn cảm thấy giống như bị mạo phạm chỉ có điều vào thời khắc mấu chốt này không ai dành quan tâm tới hắn ai nấy chen nhau tiến đến gần ý đồ lưu lại một ấn tượng tốt cho thu hồng lệ tại hạ độ xuân phong trong nhà làm chút sinh ý hàng gia bái kiến thu đại gia tại hạ triệu đức trụ gia phụ là hắn còn chưa nói hết liền bị thanh âm của người khác bao phủ tại hạ viên tuấn huy bái kiến thu cô nương chào thu cô nương Ta tên là Ô Vân, cha ta là Ô Cương. Tiếng giới thiệu liên tiếp vang lên, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu đã bị người bên cạnh kéo ra phía sau, cho nên mọi người đều tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất cho đối phương. Thậm chí có người còn cố ý ném vỡ một chén trà, hy vọng dẫn tới sự chú ý của Thu Hồng Lệ. Chỉ tiếc nàng ta làm hoa khôi nhiều năm như vậy, chiêu số hấp dẫn tầm mắt gì mà chưa từng thấy qua, căn bản là bất vi sở động. Lại thêm hiện trường rất ồn ào, tiếng đập bình ném chén rất nhanh liền bị tiếng tự giới thiệu liên tiếp ắt đi ngay cả những công tử thế gia như uông nguyên long sở hồng tài cũng không ngoại lệ ai nấy mặt đỏ bừng dớn lên giới thiệu bản thân sở ngọc thành lại đầy hùng nữ vừa rồi còn dính như keo như sơn ở trong lòng da dùng thân thể phì nhiêu không ngừng chen về phía trước vừa chen vừa ồn ào giới thiệu bản thân tổ an thấy mà khinh thường vừa rồi là ai nói thích cường tráng đầy đặn không thích loại thon thả này tuy ngực của thu hồng lệ cũng có thể gọi là đầy đặn nhưng cả người lại không dính dáng gì tới mập mạp thêm một phần thì ngại béo thiếu một phần thì ngại quá gầy nhưng dáng người như vậy thường ngày ở trong mắt sở ngọc thành tuyệt đối là dáng người gậy trúc nào ngờ hiện tại hắn lại giống như phát điên nói đi nói lại lại vẫn nhìn mặt tổ an kinh thường không thôi vì sao công tử lại không tự giới thiệu một chút lãnh sương nguyệt ở bên cạnh chớp chớp mắt có chút tò mò hỏi vừa rồi sau khi ngồi xuống mấy nữ tử bọn họ tất nhiên đều quay về tiếp bên cạnh khách nhân đây đâu phải là tự giới thiệu hoàn toàn là chơi xiếc khỉ tổ an kinh thường khinh thường người nhìn thu hồng lệ đó ngoài mặt thì nói cười thản nhiên liên tiếp gật đầu với những người này trên thực tế là đâu có để bọn họ ở trong lòng ai cũng nói tới thanh lâu chọn cô nương để chơi sao tình cảnh này lại giống như cô nương đang chọn bọn họ để chơi thế trong giọng nói của tổ an lộ ra vẻ khinh bỉ cũng không phải có ý kiến gì với thu hồng lệ chỉ là xem thường đám nam nhân chưa từng thấy nữ nhân này đúng là làm mất mặt nam nhân chúng ta cho dù người ta có xinh đẹp tới mấy các ngươi cũng không cần phải quỳ liếm thành như vậy chứ giống như ta đây cho dù là bám váy đàn bà cũng phải cơ mềm ăn cứng học theo một chút đi Lãnh Sương Nguyệt không biết hoạt động tâm lý của hắn, chỉ tưởng hắn bất mãn với Thu Hồng Lệ, nhìn lên lầu hai một cái, nhỏ giọng giải thích, kỳ thật Thu Cô Nương cũng không dễ dàng gì, tuy nàng ta chưa chắc đã để những người này ở trong lòng, nhưng trên cơ bản vẫn sẽ ghi nhớ tên của mỗi người ở trong lòng, cô nương khác trong lâu rất khó làm được điều này. Tổ An sửng sốt, không nhịn được cảm thán nói, quả nhiên muốn làm đến hoa khôi, không chỉ cần xinh đẹp là đủ. Lãnh Sương Nguyệt gật đầu, không sai, làm nghề này của chúng ta chưa bao giờ thiếu cô nương xinh đẹp nhưng muốn làm tới hoa khôi lại không phải dễ dàng
Tổ An cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, các người đã ở cùng một lâu, như vậy chắc biết không ít chuyện của nàng ta chứ, nói cho ta nghe một chút đi. Kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm, không biết công tử muốn hỏi gì. Thấy hắn không hề quấn lấy mình nghiên cứu cấu tạo thân thể nữa, lãnh sơn nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại sợ hắn lát nữa nhớ ra, cho nên nếu có thể sử dụng trả lời câu hỏi để khiến hắn phân thần, vậy tất nhiên là cầu còn không được. Về phần có một số vấn đề không thể nói, nàng ta cứ nói không biết là được. Cái ta hỏi ngươi khẳng định là biết. Tổ an cười nói, nàng ta trước kia có bạn trai không? Bạn trai? Lãnh sơn nguyệt chớp chớp mắt, trong nhất thời không kịp phản ứng. Chính là tình lang đó. Tổ an giải thích. Đương nhiên là không. Thu cô nương là thanh quan nhân mọi người đều biết, sao lại có tình lang. Lãnh Sương Nguyệt hoảng sợ, vội vàng xua tay nói. Ngươi đừng sợ, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta đâu. Tổ An vẫn có chút không tin. Lãnh Sương Nguyệt vội vàng nói, bạn đang xem được địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Thực sự không có mà, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, thu cô nương chưa từng có tình lang, hơn nữa nàng ta một mực là tấm thân xử nữ. Thật không? Tổ An không nhịn được nhìn về phía bóng hình xinh đẹp ở lầu 2 một cái, cái này đúng là có chút kỳ quái. Lúc này bùi miên mạn ở trên lầu 2 đang quan sát cảnh tượng phía dưới, khi nàng ta chú ý thấy những nam tử đó đang chen nhau a rồi làm trò hề thì trong lòng thầm khinh thường. Nam nhân không có ai tốt, chỉ xứng bị nữ nhân đùa bỡn. Bỗng nhiên trong lòng nàng ta khẽ động, quay đầu tìm kiếm một thân ảnh khác. Đợi nhìn thấy Tổ An nhàn nhã ngồi ở đó, không giống như người khác chạy tới tự làm bẽ mặt, không khỏi gật đầu hài lòng, không làm mất mặt sơ nhan, không giống những nam nhân chưa trải sự đời đó có điều nụ cười của nàng ta vừa hé ra được một nửa bỗng nhiên chú ý thấy lãnh sương nguyệt đang bóc nho đút cho hắn ăn tổ an ăn tới miệng đầy nước còn không quên chọc cười đối phương khiến nàng ta cười run cả người nụ cười của bùi miên mạn không khỏi biến thành lạnh lẽo hừ một tiếng nam nhân quả nhiên không có một ai tốt lúc này thu hồng lệ môi hồng hé mở đa tạ sự ưu ái của các vị chỉ có điều gần đây hồng lệ cảm thấy cầm kỹ dường như tiến vào một bình cảnh cho nên cần mọi người chỉ điểm một hai xe rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu Nghe thấy nàng ta lên tiếng, đại sảnh lúc trước còn ầm ĩ lập tức trở nên an tĩnh lại, không ai muốn khiến nàng ta không vui. Đợi nghe nàng ta nói xong, ai nấy tinh thần chấn động. Quả nhiên tới rồi. Lúc trước mọi người đều suy đoán Thu Hồng Lệ sẽ mượn cầm khúc âm thầm khảo giáo mọi người, lựa chọn người hợp ý, hiện tại quả nhiên bắt đầu rồi. Thu cô nương nói đùa rồi, vừa rồi triệu mũ nghe xong một khúc của cô nương, quả thật là sau ba ngày dư âm vẫn không dứt, cầm như vậy đã tới hóa cảnh, nào còn có thể có vấn đề gì. Trong đó một người tên là Triệu Đức Trụ vội vàng nói vừa rồi hắn giới thiệu được một nửa thì bị cắt ngang đang muốn tìm cơ hội vãn hồi mặt mũi ngu ngốc tất cả mọi người đều đưa ra cùng một đánh giá thu hồng lệ người ta rõ ràng là muốn khảo nghiệm mọi người ngươi một mực vuốt mông ngựa thì có ích lợi gì quả nhiên thu hồng lệ mỉm cười công tử quá khen chỉ có điều ta vẫn muốn nghe một số ý kiến cụ thể để bù đắp chỗ chưa đủ sau khi nói xong liền quay về phía người khác trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ và chờ mong cùng lúc đó dư quan ở khóe mắt nàng ta lại lặng lẽ quan sát một chút mấy nhã gian trên lầu trong lòng thầm kề lạnh đối mặt với ánh mắt cổ vũ của thu hồng lệ các nam tử trong sân lại ai nấy ngơ ngác nhìn nhau phải biết rằng cầm của thu hồng lệ rõ ràng đã đang phong tạo cực những người ngoài nghề như bọn họ có thể nghe hiểu cái gì cho dù có một bộ phận người biết đánh đàn lại há có thể so sánh với người chuyên nghiệp như nàng ta lúc này chạy ra lỗ mãng chỉ điểm sai lầm của đối phương chẳng phải là tự tìm mất mặt xấu hổ sao cho nên mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai nấy đều không dám vọng động dẫu sao cơ hội chỉ có một lần vạn nhất không thể khiến thu hồng lệ hài lòng Vậy sẽ mất tư cách tiến thêm một bước. Trước tiên xem người khác nói thế nào đã, hấp thụ chút kinh nghiệm giáo huấn cũng tốt. Chú ý thấy những người này sợ đầu sợ đuôi, Trần Huyền cười nhạo một tiếng, những cậu ấm sống an nhàn sung sướng trong thành này anh ấy đều lo được lo mất, không giống nam nhân. Cái thứ nữ nhân này, ngươi càng để ý càng tâng bốc nàng ta, nàng ta lại càng xa cách ngươi. Thế là tùy tiện đi ra, vũ ngực nói, thu cô nương, về phương diện âm luật này ta không hiểu quá nhiều, không dám bêu xấu. Có điều ta có thể từ trong tiếng đàn của ngươi nghe ra một cố sự phụ tâm hán, cái khác thì ta không dám chắc, nhưng vạn nhất tương lai thực sự có người dám khi sẽ ngươi, ta sẽ dẫn người đi chém hắn, vạn đầu xuống lạc bô. Hắn trông vốn đã bưu hãn, nói như vậy cả người đều tỏa ra một loại khí khái nam tử hán rất tự nhiên, vừa so sánh với các công tử ca sặc mùi son phấn bên cạnh, lộ ra có chút giống như hạc trong bầy gà. Vậy tiểu nữ tử thực sự đa tạ vị tráng sĩ này. Mắt đẹp cô hồn của Thu Hồng Lệ cứ như vậy nhìn hắn, môi hồng hé mở, trong mắt giống như sắp ở ra nước thấy hắn quả nhiên có được sự ưu ái của thu hồng lệ các công tử chung quanh hối hận không thôi sớm biết vậy ta đã đi ra đầu tiên rồi nữ nhân luôn có ấn tượng sâu
chắc hẳn phải không bao lâu nữa sẽ tra được tung tích của người đó. Hắn dừng lại một chút, nhìn Trần Huyền ở đối diện, tiếp tục nói, một người có lợi hại tới mấy, tinh lực cũng vậy có hạn, làm sao so được với lực lượng của gia tộc. Hắn biết ưu thế của mình ở đâu, tuy giá trị vũ lực không bằng Trần Huyền đó, nhưng hắn là con trai độc nhất của ông gia, luận tài lực, đối phương có sách dày cho hắn cũng không xứng. Tất nhiên Trần Huyền biết hắn có ám chỉ, cười lạnh một tiếng, một tên phế vật dựa vào gia tộc mà thôi, thậm chí ngay cả trả lời cũng bắt chước người khác. Ý là nói câu trả lời của đối phương bắt chứng mình. Ngươi nói gì? Uông Nguyên Long giận dữ. Sao, vẫn muốn động thủ với ta à? Đến đây. Trần Huyền cũng đứng lên, cười gần nhìn hắn. Sắc mặt Uông Nguyên Long lập tức lộ ra có chút mất tự nhiên. Lúc trước ba đánh một còn không thắng, mình tức thì bị một cước đá cho ngắc ngoài. Hắn nào dám xung đột với đối phương? Nhưng ở trước mặt mỹ nhân, hắn lại không cam lòng nhận thua như vậy, trong nhất thời không khỏi cứng đờ ra đó. May mà Thu Hồng Lệ đứng ra giải giúp hắn. Hai vị như vậy. Nếu là vì hồng lệ mà khiến hai vị tổn thương hòa khí, vậy ta đúng là mưa lần chết vẫn không hết nhục. Nói xong liền ra vẻ ánh náy tự trách, nước mắt lã chã, người chung quanh thấy mà con tim tan nát, đều trợn mắt nhìn hai người. Không ngờ lại chọc cho thu cô nương thương tâm như vậy. Đừng nói là ung nguyên long, ngay cả loại người quen đầu đao liếm máu như Trần Huyền cũng có chút hoảng hốt, vui vàng nhận lỗi với nàng ta, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiếp tục gây sự ở đây nữa. Lúc này thu hồng lệ mới tươi cười rạng rỡ. Trong nháy mắt nàng ta cười lên giống như băng tuyết mới tan, lại giống như hoa tươi nở rộ khắp núi đồi, trong đại sảnh tim của các nam tử giống như bị một cái búa tạ đập chúng, biết rằng mình sợ rằng vĩnh viễn không thể quên được nụ cười của nàng ta. Bùi miên mạn ở trên lầu hai cũng không nhịn được mà thầm cảm thán, quả nhiên là đại mỹ nhân hại nước hại dân, cho dù ta thân là nữ tử, cũng có chút khó có thể chống cự được mị lực của nàng ta. Trải qua một thoáng yên lặng ngắn ngủi, trong đại sảnh rất nhanh lại trở nên náo nhiệt, giống như bởi vì được nụ cười vừa rồi cổ vũ, khiến bọn họ tự tin hơn có trần huyền uông nguyên long vừa rồi dẫn đầu người khác cũng đều lên tiếng bắt đầu bình phẩm một khúc vừa rồi của thu hồng lệ mọi người để thu hút hảo cảm của nàng ta ai nấy đều xử ra chiêu thức cả người có người khoe khoang văn thái khen một khúc của nàng ta là trên trời có dưới đất không có thỉnh thoảng lại xen lẫn một hai câu gọi là khuyết điểm tổ ăn nghe mà tạc lợi không thôi trên đời không ngờ có nhiều từ hình dung từ duyên dáng như vậy có người khoe khoang ra thế khiến tổ an biết một minh nguyệt thành không ngờ lại có nhiều quan nhị đại phú nhị đại như vậy đồng thời cũng hiểu rõ hơn một số cơ cấu tổ chức của thế giới này có người thì triển lãm sự cường đại và tiềm lực trong đó thậm chí còn có học sinh học viện tu vi ngũ phẩm có điều ở trước mặt trần huyền so sánh với với lục phẩm những người này không khỏi lộ ra có chút thua chị kém em tổ an ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem diễn lúc này mới nhớ tới mình còn là lão sư học viện ừ học sinh này ta nhớ kỹ nhìn thấy ta cũng không tới chào hỏi lần sau sẽ đánh trượt hắn môn toán thu hồng lệ nói cười thản nhiên đáp lại mỗi người đều có một loại cảm giác như như tắm trong gió xuân tổ an bội phục không thôi năng lực giao tiếp của nữ nhân này quả thực rất giỏi có điều phan của nhiệt sở hồng tài này vì sao lại một mực không có động tĩnh khi đang cảm thấy kỳ quái lại phát hiện sở ngọc thành dẫn theo sở hồng tài chen về phía trước ngắm nữ thần trong cảm nhận một cách gần gũi hơn thậm chí còn loáng thoáng có thể ngửi thấy hương thơm trên người nàng ta sở hồng tài thiếu chút nữa thì hạnh phúc tới hôn mê bất tỉnh may mà là hắn vẫn nhớ ý đồ đến vội vàng nói không biết tình lang trong khúc vừa rồi của thu tiểu thư là ai người nào mà may mắn có thể có được sự ưu ái của thu tiểu thư như vậy chú ý thấy hắn là công tử nhị phòng của sở gia thu hồng lệ theo bản năng nhìn nhìn sang bên cạnh lại không thấy bóng người mà nàng ta muốn thấy sư quang lướt tới tổ an đang ở bên cạnh có nói có cười với lãnh sương nguyệt hoàn toàn không để ý tới bên này trong lòng nàng có chút khó hiểu là vừa rồi ta biểu hiện không đủ khiêu gợi hay là nhãn quang của hay là hắn quá cao đến từ thu hồng lệ điểm nộ khí cộng một điểm nộ khí thu được này khiến tổ an cả kinh nếu nói lúc trước là bất ngờ nhưng liên tục hai lần thì không thể là trùng hợp được vì sao nữ nhân này lại nhìn mình với ánh mắt khác chẳng lẽ là nhìn thấy ta rất đẹp trai thèm khát dung nhan anh tuấn của ta sao khi nhìn tới ánh mắt thu hồng lệ sớm đã khôi phục bình thường hé miệng mỉm cười nói sở nhị công tử hiểu lầm rồi ta cũng không có tình lang gì cả khúc vừa rồi chỉ là lấy từ một cố sự trong thoại bản cho dù lúc trước mọi người đã có suy đoán nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng nghe thấy nàng ta chính miệng nói không có tình lang ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm nam nhân chính là như vậy mình không chiếm được thì không khó chịu nếu mình không chiếm được lại để người khác có được vậy thì không chịu nổi chẳng trách sở hồng tài lộ ra biểu cảm giống như bừng tỉnh đại ngộ người khác ở bên cạnh lại bực mình nói xong chưa mọi người còn đang chờ kìa đúng vậy phô trương cái gì trần huyền cũng hét lên có dám thì mau đánh đi sao lại nhà lắm thế hô hấp sở hồng tài cứng lại trên mặt hiện lên một chút nội ý thu hồng lệ giống như không nghe thấy
cho nên không thể thực sự đàn ra loại cảm giác tê tâm liệt phế này. Nếu không phải cầm kỹ của thu cô nương thật sự quá cao minh, chỉ sợ cũng sẽ luân lạc thành những văn nhân mặc khách không ốm mà rên, vì thơ phú mới cố nói mình sầu. Chung quanh không ít người thầm gật đầu, người này cũng thông minh, không ngờ là vào tay này góc độ này. Kỳ thật đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều biết, tuy thu hồng lệ là hoa khôi, chi giao khắp thiên hạ, nhưng trước giờ chưa từng nghe qua nàng ta có quan hệ tiến thêm một bước với nam nhân nào. Nàng ta đã chưa yêu, như vậy những tình yêu sầu triền miên này chỉ có thể dựa vào ảo tưởng, không được coi là trên tình thực cảm. Chỉ có điều lúc trước khúc đó đàn quá cảm động, không ai nghĩ tới phương diện này, có một số người cho dù tình cờ nghĩ tới, cũng cảm thấy làm như vậy quá không nề mặt đối phương, cho nên không dám thực sự nói ra. Hô hấp của sở hồng tài trở nên rồn rập, hắn vì một khắc này mà đã chuẩn bị rất lâu rồi, để có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc với nữ thần trong cảm nhận. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.